。第一章最后的话，灰狼，准备一下，马上就到你上场了。王清哥被一道声音惊醒了过来，醒过来的他震惊的发现自己寄坐在一化妆镜前，而且头上还戴着一张灰狼面具。他不就是在送外卖时摔了一跤而已的吗？怎么就出现在这种地方了？还没等他搞清楚这到底是怎么一回事，一段不属于他的记忆就瞬间涌进了他脑海中。经过与这陌生记忆隔阂，很快他就明白过来了，原来他是穿越重生了，重生到了一个平行世界蓝星上。这里跟地球很相似，唯一的不同就是娱乐这些跟前世的有着天壤之别，前世的那些人物歌曲。在这里统统都不存在。他现在的这具身体也叫王清哥，在参加一趟叫《蒙面歌手》的节目，而且这人与他前世也很相似，都是从小就孤儿。不同就是，这个世界的王清哥在很小的时候就被一户有钱人收养了，只是前身是个彻头彻尾的烂泥，扶不上墙，从小就吊儿郎当，整天无所事事。毕业后也都不知道去工作，天天啃老。所以不久前，他被收养他的那家人给赶出了家门。不仅如此，和他相爱了几年的女友也离他而去了。正巧不巧的是，无论是前女友还是他的家人。都与这蒙面歌手节目有关，于是不服气被赶出家门、被分手的王清哥想要证明自己，他想通过蒙面歌手这节目来向他们证明他们都看错了。他并不是不思进取，不是碌碌无为的人，就也报名参加了这节目。可这样的结果不用想都知道，要唱功没唱功，要嗓音没嗓音的他，在台上胡乱唱了下就被淘汰了。就这样，得知自己被淘汰的前身接受不了现实，就坐在化妆镜前挂了。消化完了这些记忆，王清哥无碍的叹了口气，哎，自己没能力就不要来嘛，这不是给人增乱吗？叮。娱乐逆袭系统绑定成功。就在这时，王清哥的脑海中响起了一道声音，道：“什么系统？难道是我的金手指？”出现这种情况，王清哥并没有觉得有多震惊。他又不是没看过小说的人，既然都穿越了，那系统也就见怪不怪了。所以，关于系统这些的出现，他还是很好理解的。叮，娱乐逆袭系统，新人大礼包已到，请宿主自行查收。系统说完，他的脑海中就出现了一个礼包，然后王清哥选择了打开。恭喜宿主获得神级嗓音、神级钢琴歌曲《我走后》。礼包一打开。王清哥就获得了两个神级，和前世一首分手情歌，这让他兴奋不已。终于轮到他装逼了。灰狼，走吧，该你上台了。这时，工作人员走过来对他说道：“好。”从系统中回过神来的王清哥直接站了起来，跟在工作人员的身后，一路向舞台走去。刚到舞台入口，工作人员就伸手把他拦了下来，然后他们就听到了现场观众刺耳的尖叫与其激动的呐喊。王清哥知道这是晋级的三位蒙面歌手再接面具的环节。蒙面歌手这节目已经举办三季了，现在是第四季，每一季每一期这节目。都会出现惊人的一幕，因为蒙面歌手不仅会有一些知名歌手前来参加，也有纯路人凭实力在这里争奇斗艳，所以这蒙面歌手的节目非常的爆火，现在都是直接现场直播给观众看了。节目里最让观众激动、期待，那就是猜选手身份的时刻。只要是被猜出身份的选手，就必须揭面以真面目示人。不过这节目不仅有出名歌手前来参加，还有纯路人，所以单靠猜测这个办法是很难猜中选手身份的。这就导致节目开始以来被成功猜出身份的选手凤毛麟角。果然不一会，现场的尖叫和呐喊就消停了。观众和评委果然一个都没猜中。很快，三个跟王清哥一样把自己包裹得严严实实的选手就走下了舞台，跟他擦身而过。见到三名选手下台后，工作人员才对王清哥道：“灰狼选手，该你上台了，快去吧。”嗯，不得不说，这节目搞得还是很人性化，因为他给了所有选手足够的尊重。在这里被淘汰的选手，并不会像其他地方一样直接走人，而是节目组会在最后给被淘汰的选手一个上台跟观众告别的机会。这也是为什么这节目这么火爆的原因，因为来这里的人都会被平等对待。走上舞台后，青春靓丽的主持人柳思思就向他走了过来。灰狼选手，你好，主持人，你好。王清哥礼貌地回道。主持人柳思思直奔主题道：“作为这期被淘汰的选手，你有什么话是想对大家说的吗？”听到这话，王清哥并没有直接回答，因为他看到现场上万观众已经开始走人了。虽然这节目很人性化，给了每个淘汰的选手最后一个上台的机会，但你一个被淘汰的人，谁还会看？谁还期待你是谁？所以，每当被淘汰的选手上台，一些观众就开始走人了。王清哥并没有因为这事被影响到心情，毕竟以往每个被淘汰的人上台都是说几句感谢的话就走了，这确实没啥好看的。想明白了这些，他才对主持人柳思思回道：“首先，我要感谢舞台给了我这个机会；其次，也要谢谢那些支持过我的人。虽然我最后让你们失望了，但还是很感谢你们曾经的支持。谢谢。”嗯嗯，主持人点了点头，然后看向了现场的四名评委道：“评委们，你们有什么话是想对灰狼选手说的吗？”随着主持人的话落下，王清哥也向四名评委看去。四名评委，三女一男，分别是知名度很高的天后李红和天王周杰，这两人都是出道红了三四十年的大佬。另外两名评委是新晋的小天后，两人都在二十岁左右，分别是王雪彤和燕冉冉。天后天王倒没什么，但是当看到王雪彤和燕冉冉，瞬间王清哥的内心颤抖了一下。这并不是他的想法，而是这具身体的自然反应。因为评委王雪彤和燕冉冉这两人跟前身有着不一样的关系，前身也正是因为他们两人才来参加这蒙面歌手的。望着评委席上的两道倩影，王清哥久久不能释怀。王雪彤是他二姐，也就是把他赶出家的人，而燕冉冉则是他的前女友。虽然此时的王清
，但受前身的影响，他还是很难从这段关系中彻底摆脱出来的。天后李红第一个开口道：“灰狼选手，虽然你的唱功很差，但你能有勇气站在这个舞台上，就已经比许多人厉害了。我希望你以后再接再厉。”谢谢，谢谢红姐。听到天后李红的话，王青哥回过神来道：“天后李红是个快言快语，是什么就说什么的人，所以他很受欢迎。”随后，天王周杰也跟着道：“灰狼选手，就如红姐所言，你能站在这里就已经很了不起，继续加油吧。”谢谢。谢谢杰哥。天王天后说完，主持人再次开口道：“雪桐，冉冉，你们两个有什么话是想对灰狼选手说的吗？”主持人这么问，王雪桐才扶正话筒道：“灰狼选手，你应该是个素人吧？”“是的。”见他这么问，王青哥也直接回答：“这已经不重要了。”王雪桐问完，燕冉冉没有问，所以主持人最后对王青哥道：“灰狼选手，你最后还有什么话是想对观众说的？”第二章，我能唱首歌吗？王青哥沉默了，回道：“主持人，这个舞台对我很重要，虽然我已经被淘汰了，但是我能不能在离开前最后再唱一首歌跟观众道别？”啊！再唱一首歌。主持人柳思思听到王青哥的话，很是震惊，意外了起来。因为这种事情是过去所没有的，每个最后上台被淘汰的选手，都是说点什么话就离开了的，还从来没有谁是最后还能再唱一首歌的。因此，这个时候柳思思也有些不知所措。别说是柳思思了，四名评委和现场观众，以及正在看直播节目的人，听到这话，心里都露出了不屑。特别是在现场的那些人，听到王青哥还要唱歌后，走的人更多了。废话，一个五音不全的人还想唱一首歌跟他们告别，知道你有这个心，好友们领了，歌就免了吧，无福消受。正在看直播的人，有的听到王青哥这么说，也直接退出了直播。他们留到现在，并不是为了看淘汰的选手的，而是现场还有主持人三大美女，所以他们才一直留下来观看节目的。现在你一个被淘汰的，还想要唱一首歌，别了，消化不了。更有的人都直接发起了弹幕来骂王青哥的尺进寸的。此刻别人怎么想的？王青哥管不了这么多了，他要再唱一首歌，不仅是为了帮前身完成最后的心愿。更重要的是，为了系统，既然系统给了他神级嗓音、神级钢琴，他不用，那不是傻子吗？只是他的这个要求，现在有点让主持人为难而已。见主持人柳思思有些为难，他只好再问：“可以吗？”主持人让他唱。王青哥在问出可不可以后，主持人还没来得及说话，天后评委李红就开口了。李红一开口，其他三名评委包主持人和观众们也都看向了他，而李红则是看着王青哥说道：“灰狼选手，你果然跟其他人很不一样，明知道自己实力不行，但却一点机会都不肯放弃。今天要是换了别人。”那早就离开这个舞台了。但你要求再唱一首歌，这种精神真的让我很欣慰。所以就凭你的这份勇气，这份执着，我就敢给你这个机会。人不怕失败，怕的是连挑战的勇气都没有。王青哥没想到他的要求竟然会让天后李红对他刮目相看，这确实是谁都没想到的。有天后李红开口支持，那这事基本上是定了。天王周杰此时也是支持道：“灰狼选手，既然你这么热情，要以一首歌来跟大家告别，那就唱吧。”天后天王都开口支持了，那这事就算是导演也不能阻止了。主持人柳思思见状，同样马上对王青哥问。灰狼选手，请问你要唱那首歌？我能唱我自己的歌吗？这首歌是我自己写的，反正系统给的歌在这里也没有，所以王青哥就不客气了啊！你要唱原创？听到王青哥要唱原创后，柳思思又是吃惊不小，所以他看向了天王天后两人，李红和周杰两人也是怎么都没想到这名选手竟然会选择自己的原创。虽然他们都对王青哥的原创不抱一点希望，但事情都到这份上了，总不能现在再对人家说你不用唱了吧？所以最后天王和天后也只好点头答应了。见天王天后点头，主持人柳思思再对王青哥道。灰狼选手，那接下来舞台交给你，加油！柳思思说完，就把舞台交给了他。而王青哥则是向乐团那边走了过去，随后坐到了钢琴上。他还会弹钢琴。见到王青哥坐到钢琴上后，所有人都很意外，因为他们不明白，既然他会钢琴，为什么比赛时不用？如果那时用的话，说不定还有可能不被淘汰呢。王青哥扶正话筒，对现场还没走的观众道：“感谢大家给我的这个机会，接下来的这首歌叫我走后，是我自己的一首原创，希望大家能喜欢。”说完，他双手放在了黑白键上。随后就一段优美的旋律从他指尖缓缓流出。天后李红见到王青哥真的会弹钢琴后，很是惊讶的对一旁的天王道：“哦，这小子还真会弹琴啊！”天王等人此时静静的看着舞台中孤独的身影，琴音响了会，王青哥的歌声也是从他口中传来了。如果离开以后得到的会是什么？是难过，是孤独，还是接着这下一个？王青哥一开口，全场皆惊，因为这跟所有人想象中的不一样。他们以为王青哥还是会跟之前唱的一样难以入耳，但是这次不同。王青哥开口的第一句。就已经足够让在场的所有人沦陷了。评委席上的燕冉冉听到王青哥开口后，她惊讶的用小手捂住了樱桃小嘴，向王雪桐看去。王雪桐的震惊同样不比燕冉冉小。此刻在她的内心已经思考不了什么了，因为她沉浸在这优美又伤感的歌声中了。天后李红听到王青哥开口后，她心里狠狠的骂了句：“这家伙有这实力，有这唱功，为什么比赛时不用，非要现在才用？”天王周杰更是瞪大了双眼，紧紧的盯着王青哥。像是要重新审视他一遍一样，震惊的不仅是他们，还有现场的观众与其在看直播的人们。现场那些原本是想走的观众，听到王青哥开口的瞬间，脚步就不由自主的停了下来，重新坐到了座位上。还有一些人原本都走远
，在听到王清哥的歌声后，他们再庆幸没那么快退出直播间，不然的话就听不到这么好听的歌了。为此，很多人快速在弹幕里打上了“好听，太好听了，天哪，我耳朵这是要怀孕了吗？”所有人反应这么大，主要原因还是这里跟地球的娱乐差区大的原因，在这里好听的歌曲。要是放在前世，那都是垫底的。所以这里的人很少有机会能听到这么动人的歌声。所有人此刻都沉浸在王清哥的歌声里，而歌也继续唱着。也许爱让此刻变成灰色，我们还是一如既往的冷漠，感受着仅存的快乐。回想我们走过的那些曲折，只有我们两个，别人没法懂得。你说你累了，能不能放过我？歌声唱到这里，已经让许多人不能自拔了。歌好听也就罢了，更重要的是，这首歌是在讲述分别的苦楚，这是让许多人产生共鸣、陷入回忆的原因。因为许许多多的人都有经历过。和自己爱的人分手，或是与亲朋好友分开的过往，所以大家在静静听着的同时，也陷入了那痛苦的回忆中。评委席上的烟冉冉，此时此刻他的感触非常大，他觉得这名选手的这首歌像是为他量身打造的一样，因为不久他才跟他相爱了四年的男友分开。回想起跟他前男友的一幕幕，他的内心就隐隐作痛。他记得那是他进大学的第一天，那一天他见到了让他终生难忘的人，他是他的白月光。那时候他觉得只要能和他在一起，那什么都是值得的。所以不久后他们相恋了。在大学的四年时间里，虽然她前男友成绩什么的都不好，人也不是很上进，但这些她都没在意。她还是一如既往的认为当初的决定、当初的选择是没有错的。直到他们两人都毕业后，她才不得不面对现实的残酷和她前男友一直以来的坏毛病。第三章，回忆是如此的残忍。毕业后，嫣然冉凭借自己的实力，事业是不断的上升。反观她前男友，在毕业后整日无所事事，就知道打游戏。她也曾劝过他，希望他能改过来，但是她前男友每次都是简单的敷衍几句。然后继续做他该做的，就这样，他给了他一次又一次的机会，他也同样一次又一次的骗他，说谎哄他，直到有一次他们吵架了，他抱怨他不知上进，而他则是怀疑他是不是跟哪个富二代好上了。听到这话的他，瞬间眼泪不自觉的流了下来，他怀疑他任何事情他都能接受，唯独不能怀疑这个，他是什么人？校花级别的人物，大学四年时间追他的人更是滔滔不绝，但他一个都没有接受，因为他已经有他了。那些追求他的人当中，比他好百倍千倍的大有人在，可他依然为了他拒绝了所有人。可是那天他的一句“你是不是跟那个富二代好上了”，彻底的击垮了他心里最后的尊严。原来他为他做了这么多，为他付出了这么多，到头来还是没能逃过被他怀疑的命运。再想想跟他在一起的这四年时间里，好像都是他在照顾他，事事都需要他帮他解决。别人都是男孩子照顾女孩子的，可是在他这里却要他一个女孩子去照顾男孩子。如果他不选择他，而是选择跟其他人在一起的话，那他相信别人一定会将他捧在手心的。但他没有选择别人，而是不遗余力的跟他在一起，哪怕是让他去照顾他。可惜的是。他这么多年的默默付出，如今却只换来了他的猜疑。在他说出那番话时，没人能明白他的心在那一刻有多痛。那一刻，他不仅心痛，也很累。男朋友的不上进，整天无所事事，让他看不到希望，看不到未来。虽然他很爱他，但知道再这样下去，他会坚持不了多久的。那一刻，他才知道自己的想法多么可笑幼稚。过去他总以为只要他努力就能改变一切，但现实却狠狠给了他一耳光。最后，他不知道是哪里来的勇气，说出了“分手”那两个字。男朋友听到他说出“分手”那一刻。他并不是伤心，而是恼羞成怒，像是确实了某件事一样气愤的道：“好啊，你果然早就跟别人好上了，现在终于不装了是吗？”他万万没想到，他的话不仅没有让他感到后悔，相反的是让他确认了他的怀疑。本来以他对他的爱，只要他说出分手，他认识到错误，再向他认个错的话，事情还是会有转机的。但在那一刻，他觉得没必要了，他只是自嘲一笑，笑得有些可悲可叹。在下定了决心要转身那一刻，他还是忍不住的对他说了句：“我走后，你以后要好好照顾自己，知道吗？”滚。我不要你的假惺惺，快去找你的有钱人，找你富二代去吧，别在这里装了。你的虚情假意让我觉得很恶心。原来他让他觉得恶心了，原来他为他付出的一切都只是虚情假意而已。他哭着跑了回去，也许他永远也不会知道他回去后有多后悔自己的决定，但一切都已经晚了。为此，他也想过想结束自己的一切。他把自己关在房间里绝食了三天，最后饿晕了过去，还是家人撞开门把他带去医院的。在家人的照顾下，他才渐渐的重新振作了起来。那时他也想开了许多。他删掉了跟他有关的一切，决定重新开始新的人生。他明白自己这辈子是不可能再如此的去深爱一个人了。虽然把最深的爱给了他，但最后还是没能在一起。或许这就是遗憾吧。他好不容易才从这段感情、这件事情中慢慢的走了出来，生活也开始步入正轨。但是今天台上这个正式演唱的选手，却再一次将他拉回了那不愿面对的过往。本来已经快要愈合了的伤口，就这样再次被无情的撕开了一道深深的口子。听着台上选手那忧伤的歌声，他既莫名其妙的感觉自己的心隐隐作痛了起来。突然，他只觉得嘴角一咸，伸手一摸才知道，原来他的泪水不知不觉地流了下来，流到了嘴角边上。他和他就如同歌词中所唱的一样，他不明白两个人牵着的手怎么牵着牵着就没了。本来相爱着的两人，怎么爱着爱着也没了？是什么原因导致的这一切发生？如果那时的他稍微努力一下，哪怕只是一丁点，也不会出现如今这样的结局。此时，蒙面歌手节目组后台导
，也是震惊不已。刚才从三名晋级的歌手下台后，直播间的人数就迅速的在下降，从原本的四五百万人数，以断崖的方式降到了不足百万人观看。可现在这名叫灰狼的选手上台一唱才一两分钟而已，直播间的观看人数就像火箭似的在猛涨，仅一会就恢复了本期观看人数的最高峰。这还没完，直播间的观众还在不断的上升，他只是被歌声沉浸了会没看。等反应过来，再看观众人数时，已经突破千万人了。这这要牛逼吗？王富贵是真的震惊不已，特别是直播间里的画面都被弹幕霸屏了。如果不关掉弹幕，那压根就看不清画面，看到的只会是无数如蝗虫般飞过的弹幕。这样的成绩是蒙面歌手自开播以来首次遇到的。这本是一场最普通不过的淘汰者上台告别会，可令谁也没有想到会发生这么突然让人措手不及、连反应都反应不过来的事。王富贵是真的被深深的震撼到了。他一个节目导演被选手震撼，这种情况是很少的。但此时王富贵却突然被一道声音打断了思路，砰！这是有东西摔在地上发出的声音。被这声音打断思路，他有点不悦的看去，正好看到技术员小刘在收拾东西，就开口问道：“小刘，你在干嘛？”“哦，导演，我这准备下班了呀。”下班。听到小刘说要下班后，他脑袋出现了个问号。我说过下班了。王富贵这才反应过来，对着在场所有人道：“谁叫你们下班了的？不知道现在的情况吗？都给我坐回岗位去。废话，现在下班。”除非他王富贵脑袋让门给夹了，直播间观看人数不断上升，就这么下了。傻子阿塔想到这点后，王富贵赶紧拿起一旁对讲机就道：“各单位请注意，现在情况特殊，大家先不要着急收工，直播时间延长，具体的等通知。”哎呀，灯光师们，你们赶紧给灯光选手啊！这么长时间，你们都在干嘛？快点！王富贵很快就发现了现场的疑问题，不仅是灯光问题，就连摄影师也没在工作状况上。摄影师，镜头，你的镜头拉这么远干嘛？赶紧拉近点，给我对脸上，就对他脸上拍。特效用上，用上特效啊！在导演王富贵的提醒下，无论是灯光师还是摄影师，这才反应了过来，纷纷重新进入工作状态中。此时，无论是主持人还是评委们，都收到导演的话，要延长直播时间了。就这样，在大家的共同见证下，王清哥的歌声也终于迎来了结尾，从陌生到熟悉，然后走到分离。放不下的原因是因为你，歌声停顿，琴声也在慢慢的收尾消散。当最后一个音键被压下时，王清哥周围的灯光都汇集到了他身上，再慢慢消失，镜头也在这时渐渐远离。第四章。落选天理难容，一首歌唱完，王清哥顿时觉得整个人轻松了不少，因为他总算完成了前身意愿，在台上酣畅淋漓的唱了一首歌。他推开了座椅，站了起来，对着在场的所有观众鞠了一躬，道：“谢谢。”啪啪，几乎是在他说出“谢谢”两个字的同时，原本寂静无声的现场顿时响起了如地动山摇般的掌声。这一刻的掌声淹没了所有的一切，有的只有大家真诚的祝福。王清哥看着为他鼓掌的观众，心里也是激动不已的。他没想到这首歌会引发这么大的震动，而且他发现在场的许多人。这时早已哭红了双眼，哪怕是一些硬汉子也有哭过的痕迹。这热烈的掌声持续了一分多钟，才慢慢的消停了下来。掌声是停了，可这时却不知道谁喊了一声道：“再唱一遍。”随着有人开头喊出“再唱一遍”后，其他人也是跟喊了起来：“再唱一遍，再唱一遍。”就这样一时间，现场上万观众同时高喊了起来：“再唱一遍，再唱一遍”的话，现场观众激动的呐喊，震耳欲聋，像是音响贴在了耳边上一样。不仅仅是现场的观众这么喊，观看直播的观众此时也是纷纷在弹幕里打出了“再唱一遍”的字。这让整个直播间的画面一时间都冲刷着。再唱一遍的字样，才刚进直播间，没有听到王清哥唱歌的人，则是一脸懵逼，不知道这是怎么回事。怎么大家都在叫再唱一遍，是出什么事了吗？虽然观众如此热情，但这时王清哥的心却不在此，因为他的系统又出现了。叮，检测到宿主人气质提升，奖励神级吉他、歌曲后来，并开启兑换商城。不是吧？这么好？听到系统的话，王清哥那是激动不已的。没想到唱完了一首歌，这系统的奖励就马上来了。看来他逆袭崛起的事。已经势不可挡了。由于现在还在台上，所以他只能先把系统的事放一放，等下台后再了解。现场的观众又喊了会，就慢慢的停下来了。这时主持人柳思思也上台了，啪啪！主持人柳思思一边向王清哥走来，一边鼓掌道：“太好听了，灰狼选手真的是太好听了，好想再听一遍。”听到柳思思这样的话，王清哥也是尴尬的笑了笑，道：“谢谢，谢谢主持人，灰狼选手真是万万没想到啊！你竟然还有这样的实力，这样的唱功，还还行吧？”王清哥随便的应付了一句，而主持人则是继续说道。灰狼选手，你的实力大家都看到了，我不是专业专家，所以我们还是看看观众和评委们是怎么看待这事的吧。柳思思说完，就把目光投向了四位评委，道：“评委们，听了灰狼选手的这首《我走后》，请问你们有什么事想说的？”主持人话落，天后李红就迫不及待地站了起来，啪！但令所有人没想到的是，天后李红的第一个动作不是什么，而是很生气的一掌拍在了桌上。天后的这个举动让所有人都吃了一惊，不明白他为什么要发火，难道是唱的不好听？不可能吧？王清哥也是，在天后李红一掌拍在桌上瞬间。心里打了颤的。就在大家都以为天后是认为王清哥唱的不好听才发火时，他终于说话了：“灰狼，你真是气死我了！我今天真的是差点被你给气死了，你知道吗？你有这样的实力，这样的唱功，这样的钢
大家这才知道天后李红生气的原因，原来他是在生这个气的，害得大伙白担心了一场。而作为当事人的王清哥，这时却变得哑口无言了，因为这是真的不关他事啊。之前比赛时，他还没有穿越过来，好吧？他是比完赛后才穿越过来的，但现在不给出一个合理的解释，又有点说不过去，所以他只能说道：“红姐，是这样的，这首歌我本来是想在刘静极后唱的，但我没想到自己会被淘汰，所以就只能这时拿出来了。”哎，听到王清哥这么说，不仅是天后，许多人也跟着叹了口气。灰狼，你让我好好想想这事。天后李红说完，又坐了回去，不知道在想什么了。天王周杰在天后说完后，他也是终于开口了。他开口的第一句就道：“灰狼，你的这首歌足以上榜了。”无论是作曲还是作词，都是无可挑剔的，它足以碾压许多人了。所以你落选，这是天理难容的，也让我好好想想吧。天王这样说完，也不再说话了。他跟天后一样，他们两个这样，大家心里清楚，他们肯定是在想办法。现在要怎么做才能让王清哥晋级了？冉冉、雪桐，你们两个有什么要说的吗？在天王天后说完后，主持人又马上问燕冉冉和王雪桐这两位女神。女神燕冉冉显然刚才哭过，所以一时间没有缓过神，就王雪桐先来。王雪桐做好了身姿，才看向舞台中的王清哥问灰狼。你的演唱真的让我们所有人都非常意外，而且这首歌还是你自己的原创，能创作出这样的一首歌，足以证明你的实力了。特别重要的是，你的这首很符合大家的心情。我听着你这首歌时，就好像自己也经过歌中人物所经历的事一样。虽然我不知道大家跟我是不是一样的想法，但这就是我在听到这首歌之后的想法。谢谢，谢谢评委。听到自己二姐这样评价自己，王清哥顿时有些许微妙的紧张感。王雪桐接着问：“灰狼选手，我还想知道一下，你真的不是个歌手，只是一个素人。对于能做出这样歌曲的人来说，是很难让人相信。”他只是一个素人的，因此王雪桐问出了心里的疑问。不过关于这点，王清哥并没有什么回避，而是大胆的承认道：“是的，我确实只是一个素人。”听到这话，王雪桐也继续说道：“那我真的很好奇，在面具下的你会是个什么样的人？你会有知道的一天的。”王清哥说着的同时，也在想：“等你知道我是你小弟时，你会是什么样的？”这种期待也是这个世界的王清哥的想法。他之所以来参加这个节目，就是为了狠狠打脸。只不过现在的王清哥早已没有了当初的那种想法了，因为经过记忆的隔阂。他知道以前确实是王清哥自己的不对，逼王雪桐他们做出那样的选择，这怪不了别人，要怪就只能怪他自己吧。嗯，我很期待你身份揭晓的那一天，希望那天早点到来。最后再说一句，你把自己的原创拿到现在才演唱，确实是可惜了点。不过也好在你已经将它给唱出来了，让大家都知道这首歌的存在，所以事情还是会有转机的。谢谢，谢谢评委的支持。王清哥向他道了一声谢道。这时，燕冉冉终于准备好了，她调整了自己的心态，让自己恢复了正常时候，准备开始问话了。第五章，刨根问底。灰狼你好，虽然燕冉冉已经调整好心态了，但由于才哭过的原因，所以他的话音还是带着一丝丝的哽咽。你好，评委。而王清哥见到燕冉冉问他话时，他的心里一下莫名的紧张了起来。他现在已经彻底的跟前身的记忆隔阂在一起了，所以他就是他，两个灵魂早已不分彼此。因此，见到燕冉冉时，往事的一幕幕都不断的闪过他脑海，让他不自觉的有点紧张。他没想到两人分开后再次相见时会是在这种场合，而且对方不知道站在他面前的人会是他曾爱过的他。燕冉冉并不知道王清哥心里此时的想法，所以他继续问自己的问题道：“灰狼选手，你的这首歌该说的、该赞美的，都已经有人说过了，所以我现在不问你哥的问题。”“嗯，我知道。”王清哥点了点头。“那评委，你想问点什么？”“好。”燕冉冉爽快的道：“我现在对哥不感兴趣，倒是对你这个人很感兴趣。”燕冉冉不是对哥不感兴趣，而是他更想知道会是个什么样的人才能写出这样的一首神曲。他本来好好的，但是今天这首歌却让他回忆起了那最不想回忆的事，让他原本已经好的差不多的伤疤再次受到了难以承受的伤害。所以他现在很想知道，眼前这个人到底是谁。燕冉冉说出的话，不仅是他自己想要问的，更是无数观众心里想知道的。观众们也很想知道，一首如此好听，甚至骗出了他们眼泪的歌，是什么样的人写出来的。所以，在燕冉冉说出了他对王清哥感兴趣时，无论是现场的观众，还是直播间里的人，都是支持他的。而王清哥自己，在听到燕冉冉说他对他有感觉时，心里又是一阵紧张不已。他甚至在怀疑燕冉冉是不是已经知道他的身份了。不过冷静下来后，他觉得这是不可能的事，所以就回道：“好的，评委，你对我有什么兴趣？”嗯，燕冉冉又想了一下，才说道：“灰狼选手，你能写出这么一首佳作，肯定也是在音乐方面下了不少功夫的吧？要说这个问题，那肯定不是的。无论是前世还是现在，王清哥都没有在音乐这方面上过心。虽然这个世界的他是在音乐学院毕的业，可这家伙那是去学习的，那是去混日子的，好吧？只是眼下这种情况，他除了能说是外，还能说别的吗？所以。”王清哥犹豫会，就点头道：“是的。”燕冉冉在得到了回答，又迫不及待地问：“那你现在多大啊？”别说是王清哥了，无论是其他的三名评委，还是观众们，都对燕冉冉的这个问题感到了惊讶，因为谁也没想到他会突然问选手的年龄。在问出这个问题后，燕冉冉也觉得自己可能侵犯到了别人的隐私，所以他马上道歉道：“不好意思，灰狼，我有点激动，所以一时间忘了说话的分寸。如果我的问题
灰狼的年龄而已。因为在他看来，灰狼能写出这么好的歌，肯定有些年纪了。反正这是叫他来做，他知道以他现在的这个年龄段是很难写出这么好的歌的。他虽然是从音乐学院毕业出来的高材生，可在这问题上也不敢拖大。只是他没想到他的这个问题让选手为难了，所以他才会马上表示歉意的。只是让所有人都没想到的是，灰狼不但没有回避这问题，反而是很爽快的道：“二十三，什么？”嫣然冉和观众们都以为自己听错了，因为没有谁会想到选手会爆出年龄的。王清哥见大家都有些不相信似的，所以他又一次道：“我今年二十三了，二十三。”这么年轻，天哪！天后李红听到王清歌的年纪，同样震惊不已，包括观众们也是如此的。最震惊的人莫过于燕冉冉了，因为这选手的年纪竟然跟他一样。想到选手年纪不仅跟自己一样大，还写出了这么好的歌，燕冉冉顿时就有种挫败感，觉得自己不如别人，别人能写出这么好的歌，可却只是个选手。反观自己实力不如人家，却坐在这里审视比自己强的人，甚至是淘汰了对方。所以此刻的燕冉冉是真的有种挫败感的。他觉得自己的身份跟这名选手互换还差不多，但眼下并不是想这些的时候，所以嫣然然很快就回过了神来，继续问道：“二十三，真的好年轻，那你应该也毕业了吧？”“嗯，是毕业了。”王清哥再次点了点道，“你是在全国哪个学校毕业的？”此时的嫣然然已经忘记这些是别人隐私的事了，他只想多了解一下这名选手。王清哥听到这时，他终于犹豫了，难道真的要告诉他吗？见王清哥犹豫，嫣然然以为他是不想说，所以又道歉道：“抱歉，我一时间又忘了，这是你的隐私了。”但他才道完歉，就听到王清哥回道：“江城音乐学院。”哗，在王清哥说出他是江城音乐学院毕业的后，整个现场的观众们顿时都发出了惊呼，因为大家都知道嫣然冉就是江城音乐学院的学生。现在王清哥也是哪里毕业的，那他岂不是跟嫣然冉是同学？所以大家才会在听到王清哥的话后，表现得这么震惊的。什么？你也是江城音乐学院的学生？嫣然冉同样震撼无比，他怎么都不会想到，今天这个人还跟自己是同一学校的。王雪彤此时也是对嫣然冉说道：“冉冉。”你快点想想，灰狼是谁？他是你同学，你多少会有些印象的。现场的一些观众这时也是开口道：“冉冉女神，盘他，审他，挖出灰狼的身份。”别人的话，嫣冉冉已经听不进去了，她只是紧紧的盯着台上的选手。你真是江城音乐学院毕业的？嫣冉冉似乎不相信一样。是的，没错。对于这点，王清哥还不需要说谎。再次得到肯定的回答，嫣冉冉深吸了口气，表情变得有些摸不透，因为她此时的心里一直在想，这名选手到底是谁？既然他是跟他同一学校的，那他这么有才华。自己应该知道才是啊！可想了一会，实在没有头绪的嫣然然只能又一次问道：“灰狼，我再问一下，你既然是江城音乐学院的，那你跟我认识吗？”听到这话的王清哥在心里回道：“我何止只是跟你认识这么简单。”但他没有着急回答这事，因为他不知道应不应该说实话，所以他犹豫了。经过考虑，王清哥叹了口气：“算了，反正连年龄和学校都说出来了，这一点还重要吗？”所以他再次回道：“评委，我们两个确实认识。”哗！无论是现场的观众，还是在收看直播的人，听到王清哥说他跟嫣然然认识后，统统震惊不已。这下就连天王天后两人也开始坐不住了，他们纷纷向嫣然然开口：“然然，快点想想，这家伙到底是谁？他竟然还跟你认识？”嫣然然好一会才回过了神来，因为王清哥的话对他来说太震撼了，他竟然跟他认识。不死心的嫣然然只好再次确认道：“灰狼，我的意思不是说你跟我只是简单认识那种。”第六章，唯独过滤掉了他，而是我们两个有些熟，就是我记得你，你也记得我的那种认识。请问你跟我是这种关系吗？嗯，是的。王清哥没有一丝犹豫，就直接回答了这话。哗。而现场的观众们同样再次发出了不小的惊呼。他既然不仅跟嫣然然认识，两人还有些熟，这些线索一下子就让所有人的目光都投向了嫣然然。大家都想知道嫣然然知不知道灰狼的身份。嫣然然此时的内心已经用震惊两个字很难形容了，因为台上的选手不仅跟他是同学，两人更是认识。最重要的是，对方还说了，他们两个的关系不是那种简单的关系，是双方都知道对方的关系。所以在这种情况、这种线索下，就算嫣然然也难以接受的。他无法接受自己的身边既然有这么厉害的人，自己却从来都不知道。此刻，嫣然然的脑海中快速的闪过自己的所有男同学。江城音乐学院学生虽然多，但对方也说了，他跟自己很熟，那就好办多了。因为跟他认识熟的男同学并不多，所以他快速的筛选着到底是谁。只是让嫣然然没想到的是，他把自己所认识的男同学都想了一遍，都好像都没有谁是符合的。为了确认这事，他只好再次对台上的选择手问：“灰狼，你确定你跟我之间熟吗？”王清哥见嫣然然怀疑他说的话，他直接就对着所有人道。评委，我今天在这里向所有人发誓，我跟你真的认识，而且是很熟那种。如果你不知道我的话，那除非是你自己失忆了。王清哥把话都说到这份上了，所以大家现在是真的将他跟嫣然冉认识的事彻底的确认下来了。反观嫣然冉，再次得到王清哥这么肯定的答复，他又犯困起来了。既然对方说他真的跟他很熟，那他就缩小范围猜猜看，毕竟能跟他嫣然冉算得上很熟的男同学不多。很快，二三十名男同学闪过了嫣然冉的脑海中，虽然这些人当中。也有一些实力不错的，但他不认为他们就是眼前的这个人。可事无绝对，
，你是张合？王清歌摇了摇头，那是陈飞宇，还是摇头？沈飞是吗？难道是唐剑？不是。尽管燕冉冉叫出了几个值得怀疑的名字，但这些统统都不是，都不是。那你究竟是那个？燕冉冉再次陷入了猜测中，观众们也在期待着他能猜出灰狼的身份。此时站在台上的王清歌看着陷入苦思冥想的燕冉冉，心里很不是滋味。燕冉冉猜不出他身份，他自己比谁都要难过。难道现在的他？就连让他猜一下的资格都没有了吗？其实燕冉冉并不是没有想到过他，而是他对他太了解了。大学四年时间，除了对他家庭情况不是特别清楚外，他对他这个爱到骨子里的人几乎是了如指掌的。甚至燕冉冉对他的了解比他自己本人了解的还要多，所以他自然就不在他猜选名单中。因为燕冉冉绝对不会相信他能有这样的能力、这样的实力，他不可能去相信一个有如此厉害唱功、有如此创作能力的人会是他曾经相爱过的人。所以，尽管燕冉冉。把所有的男同学都想了一遍，却还是没能猜出灰狼的身份，因为他想遍了所有人，却唯独过滤掉了他，将他踢出了猜测名单。冉冉，你快点啊！猜出他是谁了没有？旁边的王雪彤同样也是很着急的对燕冉冉问。但燕冉冉此刻比谁都急，因为他既然一时间不知道是谁了，他现在都有点怀疑，他真的对自己的同学们了解吗？大家在一起学习了几年，谁有这样的能力、这样的实力？他既然不知道，现在这种情况，不仅是燕冉冉自己想了，无论是现场的观众，还是收看直播的人。也都来帮忙猜了。毕竟，既然灰狼说他是江城音乐学院的人，那他有这样的实力，之前应该也有点小名气的吧？因此，大家都把能想到的人全都给想了一遍。特别是那些原本就是江城音乐学院的人，看到这一幕后，纷纷在猜测这家伙究竟是谁。甚至有的人为了确认自己的猜测是否正确，直接就给同学们打去了电话。在这种情况下，谁要是没有接电话的话，那他嫌疑就大了。只可惜，这样的结果注定是让许多人都失望的，因为他们同燕冉冉一样。都过滤掉了最重要的人，他们认为最不可能的那个人。可事情往往就是这样，你认为最不可能的事，那他就是了。其实燕冉冉无法猜出他的身份，王清歌自己心里也很清楚，因为以前的那个他确实没有资格让人把他与现在的他联想到一起的。燕冉冉迟迟无法猜出灰狼的身份，天王天后们可急了。冉冉啊，你猜出来了没有？天王周杰问。但燕冉冉只是摇了摇头。见到这种情况，天后李红终于开口了，她对着台上的王清歌说道：“灰狼，你看冉冉到现在还是没有猜出你来，要不你就再给大家一点提示吧。”对，我们要再需要点提示。听了李红这话，观众们也跟着齐哄了来。再给点提示，这对王清哥来说却有些为难了，因为他该说的都已经说了，总不能告诉大家他上大学时整天吊儿郎当，经过打游戏通宵，白天上课打呼噜吧。然而就在他想要拒绝时，燕冉冉也是实在猜不出来了，就也同样问道：“是啊，灰狼选手，你能再给我一点提示吗？久一点，问了这个后，我不会再问了。”本想拒绝的他，听到这心还是软了，所以道：“那你还想要什么提示？”嗯。燕冉冉想了想，这次他一定要问些有用线索才行。经过考虑后，他确认了要问的是：“灰狼选手，你能说一下你的家庭情况吗？家里是什么样的？有几口人？有没有兄弟姐妹？”这些，燕冉冉知道，既然他同学的身份难猜，那就了解他家庭情况，这样回去逐一盘问，肯定能猜测出来。只是他要的这个提示，再次让众人惊呼了起来。亮谁也不会想到，燕冉冉竟然直接问人家家里的情况。正在看直播的人，这时也纷纷在弹幕上打着：“不愧是冉冉女神，敢想敢问，这就是。”我喜欢冉冉女神的原因，没错，冉冉女神就该这么问他。我们都支持你，灰狼，你最好如实交代清楚家里的情况，否则。燕冉冉在问出她要了解王清哥家里情况后，现场又安静了下来，因为许多人认为这是不可能的事。平时像明星这些，对家里的情况保护都是非常严密的，有谁会把家里的事告诉别人，打扰到自己家人的正常生活？虽然此时的灰狼还不算真正的明星，但众人相信他同样不会把这事说出来的。燕冉冉显然也意识到了这点，所以他马上道歉：“不好意思，是我问过头了。”主持人柳思思这时也是赶紧出来圆场道：“好啦，好啦，既然大家都知道了灰狼是江城音乐学院的人，那大家会有知道的一天的。”但令所有人没想到的是，王清歌这时却开口了：“第七章，如果他有你的一半，我从小就是一名孤儿，从我有记忆开始，我就已经是在孤儿院里长大的了。”王清歌的开口让大家都始料未及，谁也没想到他竟然真的会自曝家里的情况。见到这种情况，所有人瞬间安静了下来。既然当事人自己都愿意说了，那他们听着就行了。只不过大家没想到的是，灰狼既然是个孤儿。所以都以为他的儿童过得肯定不是很好，可大家这一次还是想错了，因为王清哥继续说道：“我虽然不知道自己的亲生父母是谁，从小就离开了他们，但我的童年并不是跟所有孤儿一样过得并不快乐。什么？他是孤儿，儿童难道还很快乐？一个孤儿难道比有父母陪伴的要好？”所有人都对王清哥这话表示有些不解了起来。他继续道：“因为在我三岁的时候，被一对好心的夫妇给带走了，他们把我当亲儿子一样照顾我，所以我的童年还算是完整的吧。”原来是这样，原来他是碰上好人了。听了王清哥的解释，所有人这才清楚了下来。感情他是碰上好心人，将他给收养了，才有了个完整的童年的。这也算是他家庭的一些情况了吧？大家听到后，并没有觉得有什么。燕冉冉听了，也
，并且他从小就是孤儿被别人收养的，只要回去按照这些线索排查下去就可以了。但有一个人不一样，他就是王雪桐。当他听到王青哥说他从小就是名孤儿，还被人收养后，他立即就联想到了一个人，那就是他的小弟，也是从小三岁时就被他们家收养的。如果王青哥没有告诉大家，他是在江城音乐学院毕业的话，那王雪桐倒不至于会想到这里。关键是台上这选手了，他自己就毕业于江城音乐学院，而王雪桐的小弟也正是哪里学习毕业的。而且更巧的是，他们不仅同一学校，还同一时期毕业，年龄也一样。重要的是，他们都是从小就孤儿，被人给收养的。想到台上这个选手竟然跟自己的小弟有这么多的相似之处，王雪桐有种错觉，难道他就是小弟？只是他的这个想法刚一出现，就被他自己给立马否认了。因为他自己的小弟是个什么样的人，他比任何人都清楚。要他相信台上这人就是他小弟，除非太阳从西边升起来。王雪桐在心里道：“也许这一切都只是巧合吧。”虽然知道这只是巧合，台上的不可能是他的小弟，但将对方和自己的小弟一比较，王雪桐顿时就难过了起来。他不明白为什么明明同样是孤儿的两人，他们的差距就如此的巨大。台上的选手不仅实力强大，还知恩图报。可反观自己的小弟，从小就吊儿郎当不说，还什么都不做，在家里面就只知道。睡醒了吃，吃了再睡，像蜘蛛一样，更别说是做家务这些了。因为这些事情，王雪桐常常抱怨父母当初就不应该收养这个小弟。他的小弟不只是在家不行，哪怕是别的地方也不行。就比如说是学校，别人都是去学校学习的，可他小弟去学校那是玩的，去打游戏鬼混的，三天两头的，就像家里人要钱不给他就闹。可以说，王雪桐是真的受够了，但这些他都还能接受。最让王雪桐无法接受的是，不久前他父亲离世，可他小弟连葬礼都不来。等他们忙完回去后。才知道那混蛋原来喝的大醉，在家里躺了一天。知道了真相的王雪桐，在那一刻彻底的爆发了心中压抑了多年的怒火。他不顾大姐的阻拦，强行把她赶出了家门，跟她断绝了一切的关系。可笑的是，他王雪桐此时竟然把他的小弟跟台上的选手联想到了一块去。他觉得自己把小弟跟台上的选手联想到一去，认为对方就是他小弟一事，简直是对这名叫灰狼选手的侮辱。他为自己的不严谨感到羞愧。他的小弟有什么资格，有什么本事？跟天才一般的灰狼选手相比较，王雪桐在心中想着自己小弟的种种不是，但他可能不知道，他父亲离世的那天正好是他小弟跟女朋友分手的时候，所以他才会借酒消愁，最终导致错过了送父亲最后一面机会的事，也导致了后来所有一切的发生。同样的是，王青哥自己也不可能知道，在二姐将他赶走后不久，他就后悔了。毕竟是在一起生活了二十几年的人，哪里有这么容易说放下就放得下的？尽管他长期以来惹得家人很是不高兴，但家就是那样。不管你是好是坏，始终都是一家人，没有谁是真心舍得下家人不管的。所以后悔后的二姐和大姐也曾想把他找回去，可那时的王青哥因为赌气的原因，就直接换了联系方式，这让想找他的人怎么也找不到他。王雪桐想着想着，想到了伤心处，竟然莫名其妙的就流下了泪水来。他流下泪水，让旁边的三名评委见到了。雪桐，怎么了？怎么就哭了？见到王雪桐突然哭了，旁边的天王天后顿时不明所以，问道：“听到这话，大家才看向了王雪桐。”镜头也在这时拍向了他，观众这才知道，原来王雪桐真的不知道什么原因哭了。见自己被关注，王雪桐马上反应过来，调整心态说道：“不好意思，我只是想起了一些伤心的事，就莫名其妙的流泪了。我没事，让大家担心了。”主持人柳思思见状，他下意识的就问：“雪桐是什么事啊？怎么就让你这么伤心？”主持人这么一问，所有人也是有些好奇了起来。怎么大家都在问灰狼的事，你就想起往事还哭了？今天这事，王雪桐自己也需要宣泄，这事一直压在他心中好几个月了，都没有说出来。现在正好有机会。所以他找到了发泄的借口，就直接道：“不好意思，各位，我只是没想到灰狼选手的遭遇，他的一生会跟我有些像而已。”什么？这是什么意思？王雪桐的这番话让所有人都吃了一惊。难不成他王雪桐也是名孤而不成？不然这话是什么意思？见大家误会，王雪桐立马解释道：“大家别误会，我并不是什么孤儿，只是我们家也收养过孤儿而已。”啊！这时众人才明白这到底是怎么回事，原来是王雪桐他们家也收养过孤儿而已。王雪桐继续道：“而且很巧的是，我们家收养的孤儿跟灰狼选手的年龄是一样大的。”大家对这事并没有多大的感触，以为这一切只是巧合而已。但台上的王青哥却不同，当他听到自己的二姐这么说时，他眼泪突然流了下来。只是因为有面具的原因，所以没人知道而已。跟他相同的是，王雪桐在说出了这些话后，又一次哭了起来，而且这次是真哭。他双手捂住脸，哽咽道：“如果他能有你的万分之一，有你的一半，就不会出现那样的事了。”其他人对王雪桐说的这些一头雾水，唯一知道他指的是什么的人。也就只有台上的王青哥了。这一刻的王青哥是真的差一点就摘下面具跟他现场相认的，但他最后还是忍住了冲动。王雪桐在燕冉冉的安慰下，也慢慢的恢复了过来。第八章，希望大家好好珍惜。经过这么一闹，大家都很识趣的，不再问王雪桐了。至于王青哥的身份，众人一时间也猜不出来，毕竟最有可能知道他是谁的燕冉冉都不知道，更说是别人了。所以主持人也知道今天这事马上就要迎收尾了，他看着四名评委问：“好的，评委们，既然大家都猜不出灰狼选手的身份，那不知道你们对灰狼的去留？”是什么样的看法？
。此刻现场的观众都在撕心裂肺的喊着“晋级”两个字。废话，这要是让王清哥淘汰的话，那这蒙面歌手还有什么意义？不只是现场的观众，收看直播的人。这时也是纷纷在弹幕上打上了“晋级”两个字。这么多人支持王清哥晋级，蒙面歌手后台里的人却有些犯难了。小刘顿时不知道怎么办的，就向导演王富贵问：“导演，这是我们现在该怎么办？怎么办？还能怎么办？”王富贵看着小刘，有些生气的道：“当然是让灰狼晋级了，难不成你还想淘汰他不成？”可是小刘听到这里，却又回道：“导演，我们节目自开播以来，淘汰的就淘汰了，从来没有出现过被淘汰的人还能晋级的，那又怎么样？”王富贵这下是真的生气了，因为他发现这个小刘太死板了，一点也不知道变通。规矩是我们定的，我们说他能晋级，他就能晋级，马上通知其他人，一定要让灰狼成功晋级。吩咐完这些，王富贵才松了口气。要是这都不让灰狼晋级，那他可以回家种田了。不为别的，现在这个灰狼简直就是流量密码呀！把他赶走，将是蒙面歌手节目巨大的损失。而现场这边，观众们足足喊了一分多钟才消停下来。王清哥见到这么多人支持他后，说：“真的，他自己也挺高兴的。”不过现在的结果其实也是在他的意料之中，毕竟这么好听的歌都不能让他晋级的话，那他干脆以后都不唱了。现场安静后，主持人柳思思看着四名评委问：“怎么样，评委们，你们商量出结果了吗？”向主持人和评委们，他们早就收到节目组让王清哥晋级的事了。现在这样，不过也是在做做样子罢了。还是天后李红第一个站出来说道：“主持人，我觉得这话你不应该问我们的啊，这是为什么？”主持人有些愣住了，而天后直接回道：“这很简单啊，现在灰狼晋不晋级。”这根本就不是我们四个评委说了算的，而是大家说了算的。说到最后一句时，天后李红突然转身，对着现场的上万观众大声的问：“你们说是不是？”是。现场的观众们也是异口同声的，大声回应了天后的话。李红这才对主持人继续说道：“怎么样，主持人？这不是我们谁的决定，而是大家一致的希望。”天王周杰也是跟着说道：“我也支持灰狼选手晋级，他要是今天被淘汰，那我从此退出乐坛。”接着，燕冉冉和王雪彤两人也是纷纷表示：“王清哥必须晋级。”于是，在所有人。众望所归下，主持人对他道：“恭喜你，灰狼，你反败为胜了，成功晋级下周五的四强对决赛。谢谢，谢谢大家的支持。”王清哥向所有人行了一礼，道：“就在他刚行完礼时，现场不知道又是谁喊了一声道：‘那你要再唱一首歌。’随着有人带头这么一喊，其他人也是纷纷跟着喊道：‘再唱一首，再唱一首。’直播间里的人也是跟着打出了弹幕，要王清哥再唱一首歌。对于看过他唱歌的人来说，这并没有觉得什么不对。可是那些在他唱完后才进到直播间，或是现在才进来的人，则是一脸的懵逼。”不清楚这人到底是谁，为什么大家都叫他再唱一首歌？于是直播间里这时也出现一些质疑的弹幕道：“这人谁啊？他唱歌很好听，就是真不知道这些人怎么想的，还要求他再唱一首。”于是就这样，支持王清哥和不知情的人一时间在直播间弹幕里展开了一场数字战。直播间弹幕的是现场的王清哥等人，自然是不清楚的。不过王清哥见到大家都这么希望他再唱一首歌后，这也正中他下怀，因为系统已经给他第二首歌了，正愁不知道以什么方式唱出来呢。观众们停下来后，主持人柳思思才对他问：“怎么样，灰狼？大家都希望你再唱一首，你觉得如何？”他拿起话筒说道：“既然大家这么支持我，这么相信我，这个自然是可以的。”啊！听到王清哥真的愿意再唱一首歌后，大家都激动的尖叫了起来。主持人也是很高兴的道：“灰狼，那这可真是太好了。那不知道你还是要继续唱《我走后》，还是别的其他什么歌？”嗯。王清哥犹豫了下，回道：“其实我今天是带了两首原创歌曲来的，之前唱了一首，现在还有一首。什么？你还有一首原创歌曲？”此时所有人都震惊了。因为谁也没想到，灰狼竟然还有一首原创歌曲。是的，我还有一首原创歌曲。他再次向所有人确认。天后李红在确认了王清哥还有首原创后，直接说道：“那你就唱你的原创，就唱他。对，唱原创。”观众们也是跟着天后李红喊道：“王清哥很爽快道，好，既然大家都这么支持，那我就把剩下的一首原创歌曲也献给大家吧。有吉他吗？我需要一把吉他。”他向主持人问。有。很快就有工作人员拿了把吉他给他。见王清哥还会吉他，众人又震惊了不少。此时，在后台的导演王富贵见到王清哥要唱歌，还是他的原创后，他激动起来了。王富贵赶紧拿起了对讲机，就说道：“各单位请注意了，现在灰狼要演唱了，都给我把精神提起来。灯光师、摄影师这些，你们随机应变，一定给我把效果弄到最佳。特别是配乐团，我知道你们的工作是最难的，但我求你们这次一定必须要配合好灰狼选手，把配乐配出来，辛苦你们了。”吩咐完这些，王富贵还是不放心，所以就对小刘道：“小刘，你赶紧联系抖音平台。”告诉他们，一定要把我们节目的直播间推上去，要确保每个打开抖音的用户第一个刷到的视频就是我们的直播间。好的，导演，我这就联系抖音平台。做完这些，王富贵才真正松了口气。之前王清哥唱那首歌时，就是没有人知道他歌这么好听，嗓音这么感人，所以舞台什么都没做，导致演唱效果下降了不少。所以这次王富贵必须要做好万全的准备才行。现场，王清哥拿到吉他后，他并没有着急演唱，而是在演唱前，他对所有人道：“各位，大家好，在我演唱这首歌之前，我想先跟大家说几句话。”所有
，他是我为曾经爱过我的人而写的，只可惜我那时年少无知，白白错过了他。等我反应过来后，一切都已经太迟了。所以我希望你们在听完我接下来的这首歌之后，好好珍惜你们现在的幸福，珍惜你们身边的人，不要像我一样，等到什么都失去了才后悔莫及，那样就真的晚了。下面请大家欣赏我的原创歌曲。后来，谢谢。第九章，一首歌的影响。王青哥说完，瞬间整个现场都安静了下来。随后，他手指轻弹，琴音就这样悠悠传了出来。配乐团的人也是发挥出了他们的天赋，很快就找到了调子，配起了音来。音乐响了十几秒后，王青哥终于开口唱了。后来我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。王青哥一开口，富有传染力的歌声就再次把所有人震慑住了。栀子花白花瓣落在你蓝色百褶裙上，没有给观众们多余的时间思考，歌声就这样直接唱下去了。而观众们也是跟着歌声渐入佳境。似乎已经忘了其他东西，脑海中就只剩下歌声了。现场的那些人再次听到这样的歌声，他们受影响非常的快，比上一首歌还要快许多。正在收看直播的观众，一开始时就已经达到千万人了，但其中有很大一部人，他们是还不知道王清哥的实力的。所以，当他们见到这么多人都想叫王清哥唱一首歌时，都表示了不理解。但是现在，当这些人自己听到王清哥的歌时，他们才理解明白，之前那帮人为什么会叫他要唱一首歌，因为现在就连他们也都已经让这歌声给吸引住了。歌声伤感好听就也罢了，关键是这歌声还让许多人心里产生了强烈的共鸣。所以现在直播间里出现了惊人的一幕，原本是无数弹幕飞过的画面，现在干净的可怕。因为此时此刻，所有收看直播的人都让歌声给吸引了，被吸引到已经连弹幕都不知道发的状态下了。大家就这样静静的看着那个演唱的人，就这样沉浸在了他的歌声里。徐若瑄是个拥有一千万粉丝的女网红，她不仅长得漂亮，而且嗓音也是非常的不赖。每次直播，她总能用她的嗓音征服无数的粉丝。为他买单，所以在颜值爆表、实力雄厚的情况下，他做了两年的网红主播，就已经吸金吸粉无数了。但没人知道，其实徐若瑄自己心中一直都非常遗憾，那就是他发现现在的歌都太单一了，根本就表达不了什么，甚至有的歌歌词都是为了凑数而已。所以虽然他喜欢唱歌，也有绝对的嗓音能征服观众，可心中却一直都不满足，觉得没有一首歌是真正让他服的。他也一直想尝试自己来写一首歌出来，但奈何他没有这方面的天赋，空有一副好嗓音而已。今晚刚洗完澡出来的徐若瑄。准备打扮一下，就开始直播完成今天的任务了。在打扮的同时，他打开了抖音，想趁着这个机会自己刷一下视频看看。当徐若瑄打开抖音后，进入他眼中的第一个视频，既然是一场直播间，而且里面的人正在唱歌，那时候的爱情为什么就能那样简单？仅仅只是这两句，就已经让徐若瑄不由自主的呆立在当场了。原本想要划走的手，也彻底的僵硬了下来。而又是为什么人年少时一定要让深爱的人受伤？他就这样不知不觉的停在了这里，认真的听着，越听他就越被这歌声吸引了。所以点进了直播间中，一进入直播间，他才发现右上角的人数显示已经一亿人加了。直播间人数的事来不及让他惊讶，因为歌声已经唱到副歌部分了。你都如何回忆我？带着笑或是很沉默？这些年来，有没有人能让你不寂寞？后来我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。后来终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不在。副歌唱完，徐若瑄直接傻掉了，因为她从来没听到过这歌，也从未想过原来还有这么好听的歌存在。她就只是听到这一小部分。就已经明白这首歌讲述的是什么了。这歌跟其他传统的歌不一样，听了半天也不知道讲的是啥。可这首歌就仅一几句，就已经让人简单明了。虽然徐若瑄才听到一点，可她知道这是一首关于爱情方面的歌，而且是那种爱而不得，拥有时不知道珍惜，等失去了才后悔莫及的表达。她彻底的被这首歌给震撼住了。虽然她没谈过恋爱，不像歌词中所表达那样后悔不已，可就是因为这样，她才震惊不已。因为她发现，一听这首歌，即使自己一个从来没谈过恋爱的人。也会受其影响。听了这歌，就好像他自己就是歌词中歌声中所唱的那个人。没错，就是那种感觉。徐若瑄听到这歌后，仿佛觉得自己就是歌词中的人。究竟是怎么样的歌，才能让他产生这样的错觉？才能让他一个没谈过恋爱的人，觉得自己就是歌中的人？这一刻，徐若瑄突然明白，他知道这才是真正意义上的歌，能让听者产生共鸣，能把听到他的人带入歌声歌词中的歌，这才真正意义上的歌，而不是像其他歌一样，就算你听一百遍、一万遍，也听不出他到底讲的是什么。可这首歌不同。只是简单明了的听了几段，就已经知道他所想表达的意义了。更为重要的是，这歌不但让你明白他的意思，更是让你成为了歌中的主角一样。这一刻，徐若瑄的心中只有一个想法：到底是谁？什么样的人才能写出这样的歌来？难道他真如歌中所唱的那样，对过去的爱后悔不已，等失去了才追悔莫及吗？跟徐若瑄有共同想法的，不仅是他自己。此刻，凡是收看直播的上亿人，都有这样的感觉出现。就算是许多没有像歌词中表达的那样的人，可听到这歌时，他们都非常伤感后悔。最最可怜的。还是属那些跟歌中所表达一模一样的人，毕竟谁没有过初恋，谁没有过曾经深爱过却又得不到的人，或是因为当时一些原因而错过了一段感情，后来才后悔不已的人。王清哥的这首歌比上一首带来的影响还大，因为它让许多人都陷入了痛苦的回忆中
听到这歌，他们都想起了自己曾经爱过的人。这一次，不要说是别人了，就连评委天王周杰也不例外。天王周杰听到王清歌这歌后，刚开始是还没什么，但等歌一直唱下去后，也让他回忆起了年轻时的一段往事。没人知道，原来大名鼎鼎的天王周杰，在年轻时也有过一段让他终生难以忘怀的情。那是他刚上高中时，那时的天王周杰正值十六七岁，情窦初开的年纪。他在高中时期遇到了他这一生最爱的人，那时候他们两个是同桌，他温柔善良。所以处在情窦初开的天王就这样被他所捕获了。那个时候的他根本就没想那么多，从来没想过两人到底能不能在一起。他只知道他这辈子非他一个人不娶。可第一次碰到这种事，天王周杰也害羞，所以一直不敢向对方表明心意。于是这事就这样拖着。但意外还是来了，他不久后就因为家里的事要转校了。当得知对方要转校时，天王周杰也跟着着急。他很想找个机会跟对方说明白心中的想法。机会他是找到，但一直到最后一刻，他都没有把藏在心里的想法告诉他。就这样眼睁睁地看着他离开，在后来的日子里，天王都无比的后悔，他恨自己当初为什么不说，为什么没有留下两人的联系方式。茫茫人海，天王很难再找到那个他曾经深爱过的人。这是一直到他后来成名、影响力不断加大的情况下，他才有足够的能力去找人。尽管天王自己心里清楚，过了这么久，对方可能早就有自己的家庭了，但为了彻底得了绝这段感情，他还是决定要找到他。只是让天王万万没想到的是，人他是找到了，但结果却很出乎意料，因为他深爱过的人在转校不久后。就因病离世了。得到这样的消息，天王悲痛欲绝。他宁愿对方已经有喜欢的人了，也不愿意面对这个结果。可事实就是事实，他不得接受。而对方的家人在那时拿出了一张照片出来，那是天王跟他的合照，也是唯一能证明他们两个曾经认识的照片。对方的家人告诉天王，他在病的那段时间里一直抱着这张照片，直到撒手人寰。那一刻，天王才知道，原来对方当时也爱着他，只是他们当时都太害羞了，谁也没有开口先说出来了，导致就这样白白错过了对方。如果能再来一次。天王会毫不犹豫地向对方表明自己的心意，只是这些都已经不可能了，就如同此刻台上的灰狼所唱的那样。等天王学会如何去爱时，对方却早已远去，消失在茫茫人海中。有的人一旦错过就不在了。回忆着这伤心的往事，天王低下了头去，默默地擦掉那眼泪。四位评委中，除了天王周杰回忆起了这伤心的往事外，燕冉冉也是同样如此的。燕冉冉，她怎么也没想到，不久前她才被灰狼用歌声弄哭过一次，但这才十几分钟不到，她就再次着了对方的道了，而且这一次。比刚刚那次还要严重不少，因为这首教后来的歌词非常非常的符合燕冉冉和她的前男友。她跟她前男友第一次见面时，她穿的就是白褶裙，而这首歌词也有这点。所以无论是歌词还是意境，燕冉冉都有种错觉，好像这些都是为她量身打造的一样。她不明白为什么今天这个叫灰狼的选手一再让自己流泪，一再让自己两次回忆起那最不想回忆的事，自己究竟在哪里得罪过他了？他现在要如此来折磨自己。当这首教后来歌声响起没多久，燕冉冉就彻底的沦陷了。如果刚刚那首我走后。是让燕冉冉觉得自己对前男友的爱是后悔是遗憾的话，那么现在这首后来就是让她觉得这一切都是她一个人的错一样。因为这首歌的出现，让她有种错觉，是不是当时的她自己不懂得如何去爱一个人，不懂得如何才去珍惜一个人，这才导致原本相爱的两人不得不分开的？是的，肯定就是这样的。现在的燕冉冉终于明白这是为什么了，就如同这首歌中所唱的那样，那时候的爱情就是太简单了，两个人仅仅只是见到了对方就深深的爱上了，这种一见钟情的爱，在年少时真的是太简单了。而也正是因为那时的年少，才会这么容易让深爱的人受伤的。现在的燕冉冉非常的后悔，当初分手时，她怎么就这么的冲动？为什么不再多给对方一个机会？明明都已经给过那么多机会了，也不差这一个，为什么当时就是不给？如果那时她肯再给他一个机会的话，也许事情就不会弄到像今天这样。只是现在说这些都已经晚了。虽然她现在明白过来了，就像歌中所唱的一样，她现在终于学会该怎么样去爱一个人了。但等她明白这些时，她想要珍惜、想要去爱的人，却已经不在了。燕冉冉想到自己当时这么对前男友，对方肯定很伤心的吧？也不知道现在的前男友想起自己时会是什么样的，会不会也像歌中所唱的那样，带着微笑还是沉默？自己失去的这段感情真的就这么消失了吗？自己真的就这么放下了吗？只是现在如果放不下，那这已经失去了爱，又该怎么样才能挽救回来？种种心理上的压力，压得燕冉冉差点就喘不过气来，她只能默默的流着泪水，听着台上正在唱歌的人，她已经不知道自己身处何处了，只知道现在的自己心真的好痛好痛。周围的一切像是跟他没什么关系一样，只不过这都是他自己幻想罢了。因为歌声已经到结尾了，在所有人都还没从这歌声的沉静中醒过来时，歌就唱到结尾了。有一个女孩爱着那个男孩。第十一章，流量见好就收。歌声落下，配音却还在继续着。十几二十秒后，音乐也是在慢慢的减弱。这时的人们才知道，原来整首歌已经唱完了。只是现在的每一个人都觉得非常空虚。没错，就是空虚，是那种没有得到满足的空虚。因为这首歌他们都还没听够，还没从沉静中醒过来。歌就已经唱完了，所以现在的观众以及无数收看直播的人都感觉到了一种空虚，特别是那些最后才进入直播间，只听到了高潮部分的人。
，他们才刚被这歌声吸引，谁能想到这歌这样唱完了，他们还没听够听明白就没了，就好像是一件非常兴奋、非常高兴的事，可他一下没了，这怎么不让人抓狂？而至于那些从头听到尾的人，他们大多数都早已泪流满面了，有的甚至已经拿出电话拨通那许久都没有打过的号码，也有的打开微信找到已经好几年都没联系的人，因为他们这些人在听了后来这首歌后，都回想起了曾经的爱。所以现在这首歌让他们对曾经的爱重燃希望。虽然很多人都知道他们已经错过了的爱是不可能再回来了，可他们就是想试试，要是万一真的挽回了呢？音乐彻底的停下后，王清哥看着现场的观众，他发现已经有很多人都流泪了，而且这一首歌比刚才第一首歌还要让观众难以承受，所以他们哭的也是更加的惨烈。看到观众们这样的反应，王清哥在心里还是微微有些惊讶的，因为这歌带来的效果、带来的后劲实在是太大了。虽然观众如此，但他还是很快就回神来，对着大家说道：“谢谢，谢谢大家。”现场的观众和收看直播的人听到王清哥这话，也是开始慢慢的回过神来了。但这次现场还没人来得及鼓掌，就有人直接说道：“灰狼，再唱一遍，后来再唱一遍，我们还没听够。”随着有人这样一喊，其他人也是纷纷跟着喊道：“对，再唱一遍，后来我们还没听够。”现场的观众都这么喊了，那收看直播的上亿人自然也是不会落后的。虽然他们人不在现场，无法大声的呐喊，可他们还是能发弹幕的。所以直播间里原本是干净无比的画面。瞬间就飞过了无数的弹幕，再唱一遍，再唱一遍。弹幕的内容都是清一色的要求王清哥再唱一遍，一下子将屏幕霸屏了。观众们如此热情，就如主持人柳思思站出来安抚，一时间也无法让他们消停下来。蒙面歌手后台导演王富贵此时也是清醒过来了，他刚才完全被王清哥的歌声给带入了回忆中。王富贵和他的初恋也是非常有故事的，所以当一听到王清哥这首《后来》后，他一度陷入了回忆中，无法自拔。直到现在，他才回过了神来。王富贵一回过神来，他旁边的小刘就马上向他问：“导演，现在怎么办？”观众们都想叫灰狼选手再唱一遍。我们需要要求灰狼再唱一遍吗？听到小刘这话，王富贵只是短暂的想了一下，就马上回道：“唱，还唱什么？赶紧给我结束直播，今晚的节目就到此为止了。”对小刘说完，王富贵就赶紧拿起了对讲机，就直接说道：“所有人听清楚了，我们的节目直播马上结束。”立即向观众们告别，关掉直播间。快！工作人员。听到导演王富贵这话时，都处在愣逼的状态中，谁也不理解为什么他要这么做。现在观众们都在热情高涨的时刻，这么做不是在跟观众们对着干嘛？要是万一搞不好，不仅会引来骂声一遍，严重点的，这节目就此没落也是不无可能的。但这些王富贵又怎么会不知道？他身为一个导演，比任何人都要了解这些。可他依然要求现在就结束节目，自然也是有他的道理的。王富贵是一个非常会把握时机、见好就收的主，他知道如何将一件事做到最大化去利用。现在的灰狼经过了两首歌的演唱后，可以说是让观众非常喜欢、知名度很高的了。所以王富贵必须要现在就结束直播，不能让观众们一下子就全满足了。他要把观众的好奇、把观众的喜欢带入下一场节目才行。不然的话，如果直播继续让灰狼再满足观众的要求，再唱一遍的话，现在就把人满足了，那下一场节目谁还来看？现在就让观众们满足了所有，那下场还有谁会来看？所以事情恰到好处，见好就收的才是正确的做法，把观众们的期待。把观众们的热爱带入下一场节目中，才是现在的流量密码。流量就应该一点点的收割，它才能长期存在。要是一次性就连根拔起，那后面就什么都没了。所以，要是现在就让观众们满足了所有，满足了他们的一切要求，这样那下一场流量就少了。导演王富贵的做法是非常正确的，至少在他身为导演的立场上来说是对的。现在的主持人听到了导演的话，要求现在就结束直播节目后，他一时间也有些愣住了。此时此刻，正是观众热情高涨时期，这么做多少有点像观众泼冷水的感觉。但既然这是导演的要求，那他们这些下属也只能听从安排。主持人柳思思马上就调整好了状态，决定强制下线，强行结束节目。他来到灰狼面前，在镜头里对着所有人说道：“好了，现场的观众朋友们，以及正在收看直播的观众们，本期我们的蒙面歌手就到此结束了。让我们一起期待下周五的四强赛，期待下周我们的选手们给我们带来更加多的精彩表演。谢谢，谢谢大家。”主持人柳思思说完。镜头也是在这一刻直接被关掉了。操！无数观看直播的人见到好好的节目，突然间就结束了，他们气愤的无处发泄。第十二章，迅速离开，都想抓住这个导演，好好的修理一下，让他知道什么叫犯了众怒。不过，正如导演王富贵所想的一样，直播间在这么关键时刻突然结束，确实是让无数人非常期下一场节目的。这突然结束的节目，不仅没有让观众的好奇心熄火，反倒是让他们更加的期待，更加的希望下一场能早点到来。话虽如此，但很多的人还是很不好受的。直播就这么结束了。好在的是，今天这一场直播还有回放可以看，因此在见到直播结束后，许多的人都纷纷跑去看回放了。回到现场这边，当主持人柳思思说完节目结束后，王清哥也是迅速的离场了。他匆匆的跟评委们道别道谢后，就马不停蹄的离开了。因为现场的一些观众此时非常的想要知道他的真实身份，所以他不得不立即离开，否则的话，说不定会遇到什么难缠的事，也说不准。四位评委见到王清哥就这么急匆匆的走了，他们也毫无办法。
，毕竟现在人家身份还在保密中，不能就这么让观众揭晓了。而一些观众们见到王清哥走后，他们还真纷纷跟着跑去了后台，保安拦都拦不住。评委燕冉冉此时也是已经恢复正常状态了，他拿纸巾擦干眼泪，对旁边的人笑了笑。王雪彤见状，就马上对他说道：“冉冉，你还没想到灰狼是谁吗？”没，燕冉冉摇了摇头，她确实还没想到灰狼到底是谁。不过经过。这最后一首歌，嫣然然又掌握了一条重要的信息，那就是灰狼谈过恋爱，而且是那种已经分手了、很虐心的恋爱。所以他现在已经知道了关于灰狼的几条线索：一是灰狼跟他是同学，还是双方认识的那种同学关系；二是灰狼从小就是一名孤儿，被收养的孤儿；三是他谈过恋爱，而且很大的可能是已经分手了。有了这三条重要的线索，只是嫣然然回去，按照这些一个个的向同学们问下去，总能知道对方身份的。而王雪彤见嫣然然还是没有猜出灰狼的身份，又见到这么多观众，也向后台跑去后。他也是对嫣然然道：“然然走，我们也跟过去碰碰运气，说不定会堵到灰狼本人呢。”啊，这个嫣然然听到这话，他有些意外了起来。是啊，这点他怎么就没想到呢？要是现在就堵到灰狼本人了，那不就知道他身份了吗？还用苦苦的去猜啊？想到这里，嫣然然和王雪彤两人扔下了天王天后两人，直接向后台赶去了。而王清哥这边，他回到后台后，迅速的摘下了伪装，换上了自己的衣服，混在了人群中。蒙面歌手这节目，选手在没有揭下面具前，保密工作是非常严的，就连主办方在内。没有谁是知道选手到底是谁的，所以这是只要王清哥脱下了伪装，就能很轻松的躲过所有人了。混入人群中后，王清哥快步的离开，免得继续在这里被人抓住了。在他即将离开节目现场时，正好碰到了急匆匆赶来的嫣然然和王雪彤两人。见到自己的二姐和自己的前女友后，他赶紧转过了身去，免得被他们两个在这里见到他。好在的是，嫣然然和王雪彤两人也很着急的样子，所以根本就没注意到他。直到他们两个走远了。王清哥才松了口气下来。要是在这里被他们两个见到的话，那到时候就不知道该怎么解释了。看着远去的两人，王清哥心里有种莫名的心酸。现在的王雪彤和嫣然然两人显然已经成为好姐妹了，但他们也许还不知道自己的姐妹会是自己弟弟的前女友。同样的，嫣然然肯定也不知道现在自己的好姐妹会是她前男友的二姐，因为这些当时的王清哥都没有跟他们讲，所以他们是绝对不清楚的。不过现在并不是想这些考虑这些的时候，所以王清哥快速的离开了。他一到外面就立即拦了一辆车，离开了哪里。直到这时，王清哥还是有些难以相信，他就这样莫名其妙的穿越了的。但事实早已扒在眼前，他不接受也没办法了。好在他前世也是个无依无靠的人，所以穿越也没啥好牵挂的了。想到这里，他又马上想到了自己的系统，所以王清哥立即在脑海中换出了系统——娱乐逆袭系统。宿主：王清哥，技能：神级钢琴、神级吉他、道具、兑换商城，人气值100万。见到系统的这些东西，特别是有100万的人气值后，他还是很高兴的。随后他又点开了兑换商城，想看看。里面都有什么东西？打开了兑现商城后，王清哥这才清楚能兑换都是些什么。能够在商城中兑换的东西有很多，其中最重要的，那自然就是前世的所有歌曲了。凡是前世中的歌曲，都能够在这商城中兑换出来。而兑换的筹码就是所谓的人气值了。他现在有100万的人气值，能兑换的东西已经非常多了。而不同的歌曲所需要的人气值也是不一样的。好听点的歌曲需要的人气值就多一点。当然了，在商场里除了能兑换歌曲外，其他的一些东西也是有兑换的。就比如说是厨艺。演戏、设计啊，这些多方面的东西也是有兑换的。见到系统还有这么多关于生活上的东西能兑换后，王清哥是真的非常高兴的。接下来，只要他好好的利用这系统，利用系统里给的东西，那他出名是迟早的事了。而今晚的王清哥，他在蒙面歌手里的身份将会响遍整个网络。就这么一会的功夫，有关蒙面歌手黑马、灰狼的新闻就已经在各大平台开始陆续出现了。对于新闻这些，王清哥暂时还不知道，因为他刚穿越而来，有很多东西是需要了解的。现在他首先第一个要了解的。自然是他住的地方了。第十三章，网红徐若瑄。半个小时后，王清哥终于回到了他现在的住处。这是一处比较宁静的小区，风景也还不错。自从被赶出家门后，他已经在这里住三个月了。他打开了房门，进入了客厅中。一进入客厅，他就听到房间里传来的歌声。后来，我总算学会了如何去爱可惜。不会吧？一回到家里，就听到有人在唱着歌后，王清哥还是很惊讶的。他没想到，有人竟然会在这么短的时间里就已经学会这个并唱出来了。传出歌声的房间不是他的房间。而是跟他合租的租友的。一个月前，有一大美女突然跑来这里，并跟他合租了这房子住了进来。虽然王清哥跟着租友平时没怎么交谈，但他知道对方是名网红，每天晚上都会直播唱歌的。只是没想到对方今晚竟然会唱他才没唱多久的歌曲，所以这是还是让他很惊讶的。后来终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不在。不过不得不说，他租友唱的确实是挺好的听，虽然还是没办法跟他这个原唱相比，但也已经很不错了。王清哥没有去打扰对方，而是进了自己的房间，关上了门。此时的徐若瑄已经唱完一遍后来这首歌了，虽然才刚学会，才第一次唱这首歌，但她对于自己的表现还是有点满意的。歌唱完后，他直播间里的大哥们就疯狂的给他刷礼物，看着一万多人的直播间以及不断出来的礼物。
。徐若瑄并没有觉得多高兴，她只是象征性的对大家道：“谢谢，谢谢大家的礼物，谢谢大家的关注。”徐若瑄的粉丝自然也是看出了她的状态，于是就发言问道：“宝贝，今天这是怎么了？为什么不高兴？没，没什么。”见到粉丝的留言，徐若瑄还是难忍心中的不快道：“只是今晚心情有些低落而已。”宝贝，怎么了？什么事让你不高兴？老婆，谁惹你生气了？见状，粉丝更加纷纷留言，想要问清楚他到底是怎么了。而徐若瑄心情之所以差，当然是跟今晚的蒙面歌手有关了。一个多小时前，她正要直播时，打开抖音就刷到了蒙面歌手的直播间。那时的选手正在唱后来这首歌，而她也是直接被这歌、被这嗓音给吸引住了。所以徐若瑄听得津津有味，整个人都已经入神了。可是就在她听得入神、听得津津有味时，蒙面歌手的节目却突然下播结束了。这让原本处在兴奋中的徐若瑄，跟大树的人一样，心情一下子就被搞差了。那时的她是真的很想再听一遍的，可奈何节目结束了。这让他的心情很是失落，于是最后没办法的他，只能跟其他人一样去看回放了。看了蒙面歌手今晚的回放节目，徐若瑄才知道事情的来龙去脉。原来用一首歌就把他给征服了的选手，他开始时是被淘汰了的，但是这选手却在向观众告别时唱了一首歌，这才征服了所有的人。他也是经过看回放才知道，原来这名选手在唱后来这首歌时，他在前面就已经唱了一首《不亚于后来这首歌》的神曲了。总之，徐若瑄听完那两首歌后，他整个人都有一种悲伤的感觉。像是被自己的情人伤了一样，他以前从来不敢相信他自己会有一天被几首歌曲唱到心里去，会被几首歌给征服的。更让他万万没想到的是，竟然会有人真的写出了这么震撼人心的歌曲出来。所以现在的徐若瑄对今晚蒙面歌手节目中的灰狼选手非常的好奇，他非常的想知道这个叫灰狼的人到底是谁，究竟是什么样的人才能够写出两首质量这么高的歌曲出来。但可惜的是，直到现在，他对这名叫灰狼的选手还是一点都不清楚、不了解。想到这里的徐若瑄，他只能对着自己的粉丝诉苦道。大家今晚都看蒙面歌手了吧？看了，看了。许多粉丝们也是纷纷表示，他们已经看过节目了。见到粉丝们的回答，他又赶紧问道：“你们说灰狼到底是谁啊？你们有人猜出他的身份了吗？”“没有，谁猜得出啊？”不过他说他江城音乐学院的。是啊，也许江城音乐学院的学生会知道吧。特别是评委嫣然然，灰狼说他跟他认识的。粉丝们也是纷纷留言对徐若瑄回道：“宝贝，你放心好了，现在已经有很多人去嫣然然的微博下留言了，叫他赶紧查出灰狼的身份，就是。”相信很快，这灰狼的身份就会公诸于众了。现在想知道他身份的人太多了。嗯，老婆，我今晚也是听他的歌听哭了，然后我就打电话给我前女友了。见到有人这样留言，徐若瑄忍不住好奇的问：“后来呢？你前女友怎么说？”呜、哦、呜，是她老公接的电话。呵呵，见到这样的回复，徐若瑄终于忍不住的掩嘴笑了出来。其实不光这名网友这样，今晚许多人都在听了王清歌的两首歌后，他们都联系了曾经的爱人。但可惜的事情过了这么久，许多人许多事都早已物是人非了。所以很多人最后都是失望而归的。不过也有一些人在今晚得偿所愿了。当他们拿起电话向曾经的爱人打去电话时，他们才知道原来对方也是一直以来都没有放下过他们，只是他们一直都不敢主动联系而已。现在终于有个人主动站出来联系之后，他们之间多年的矛盾、多年的误解也终于在那一刻打开了，误会解除了，曾经相爱的两人终于又可以在一起了，并且经过了这些事，他们都更懂得如何去珍惜对方了。所以今晚王清歌的这两首歌。虽然让很多人难过失望，但同时也是挽回了许多人的。第十四章，他是不是骗我？回到房间的王清哥刚坐下，才拿出手机，就发现了一个许久都没有过消息的群。今天既然是消息九九加，这是他在上大学时的班级群，里面有四五十个同学，平时大家都不怎么说话，可今晚竟然意外的有这么多人在群里聊天。见到这种情况，王清哥也是点进了群里，顿时就发现平时都不怎么冒泡的同学们，这时都出现在群里了。于是他赶紧往上翻，从第一条消息开始看起。第一条消息是燕冉冉发起的，我们班的男同学。谁是孤儿来的？燕冉冉直接在群里面问谁是孤儿来的，而其他的同学们收到燕冉冉的消息，也是纷纷回应了起来。但可惜的是，没有谁是孤儿来的。王清哥见到这些，还是有点佩服前身的，因为他孤儿的事，既然所有人都不知道，这完全是因为以前的王清哥觉得孤儿的身份会让别人看不起他，所以他就向所有同学，包括燕冉冉在内，都隐瞒了他自己是孤儿的身份一事，为的只是希望大家别把他给当一类看而已。这才让所有人都不知道他原来是个孤儿来的。于是，在群里面问不出消息的燕冉冉。也是拜托同学，大家一起帮忙想想，今晚在蒙面歌手节目上出现的灰狼选手到底是谁？对于这事，同学们也是非常乐意的，因为他们也很想知道灰狼到底是谁，究竟是谁有这么大的能耐，又能在他们之中隐藏着酒，他们都没有发现的。当然了，同学们之间也有相互猜测了起来。不过被猜中的一些人，要么他们自己站出来否认了，要是就是不符合灰狼给出的条件而被踢出了名单。看完了群里的这些消息，王清哥才退了出来，知道燕冉冉这么买力的寻找自己，他还是有些难过的，因为尽管。他都已经这么买力的去寻找了，可就是不愿意对他猜测一下，哪怕只是对他猜一下，说不定就真的猜中了呢。但嫣然然并没有，他压根就把他王清哥列入猜测名单中。哎，或许他真的是对我太失望了
。另一边，刚一回到家里的嫣然然，她也是同样非常的着急，因为现在她的压力非常大。原因只有一个，那就是今晚在节目上，一鸣惊人的选手灰狼说跟他认识的事，就是因为今晚的灰狼说跟他认识。所以现在导致了许多人都来问他灰狼到底是谁了。所以一时间，嫣然然的微博，包括抖音号在内，凡是他的社交平台，都有无数的人在留言。留言的原因只有一个，也全都是问他灰狼到底是谁的。因此，现在的嫣然然心理压力是真的非常大，因为不仅是别人想知道灰狼究竟是谁，说真的，他自己也很想知道这个灰狼到底是哪个。他既然还跟他认识，两人又是同学关系，只是让嫣然然失望的是，他把灰狼的条件。都问完了，跟他关系不错的男同学，可就是没有一个是符合条件的。没办法的他，都找到曾经的同学群进行问话了，可结果还是一样，没有谁是符合条件的。并且经过询问同学们后，嫣然然发现了一个很大的问题，他发现他所有的同学中根本就没有谁是孤儿来的，就连那些女同学也没有孤儿的人。出现这种情况，不得不让嫣然然心里产生了一丝怀疑，那就是该不会灰狼骗他的吧？因为在他所有的同学中，不管是认识的也好，不认识的也罢，都没有一个是孤儿来的呀。既然没有人是孤儿，那他是不是真的在骗他的？只是他马上想到，灰狼又为什么要骗他呢？而且他当时在台上，那是斩钉打铁说一切都是真的。这是一时间让嫣然然没了头绪，他不知道是不是对方在骗他，还是他自己没想到而已。看着手机上不断有人发来的消息，问他知道灰狼是谁没？嫣然然陷入了迷茫中。就在他不知所措、没了头绪时，王雪彤给他打来了一个电话。见到是王雪彤的电话，嫣然然接听到：“喂，雪彤姐。”他声音因为猜不出灰狼的身份而有些委屈道：“然然，你怎么了？”王雪彤听到他声音。马上关心的问道：“没，雪彤姐，我没事，只是有点难过而已。我不知道灰狼是谁啊，就因为这事啊。”王雪彤听到这话后，马上追问了起来，道：“是碰到什么困难了吗？”“嗯嗯。”嫣然然终于找到了一个可以诉苦的人了，所以他毫不犹豫的说道：“雪彤姐，我已经找遍了我的大学同学们了，他们之间也有人跟女朋友分过手，跟我也认识，可就是还差最后一个条件没有满足。最后一个条件难道是灰狼锅的条件？”王雪彤直接问了出来：“是啊。”嫣然然很无奈的回道。雪彤姐，你知道吗？我已经问过我的所有同学们了，甚至我连认识的、不认识的，也包括了女同学这些，可就是没有谁是孤儿来的。所以，雪彤姐，你说这是会不会是灰狼在骗我，在骗我们所有人的？嫣然然终于对王雪彤说出了她心里最大的怀疑。而当王雪彤听到嫣然然这话后，她脑袋瞬间就闪过了她的小弟王清哥，他不就是孤儿来的吗？只是王雪彤的这个念头刚一闪过，就马上被他自否认了。虽然他小弟是孤儿这个身份有点符合灰狼的条件，可打死他都不相信他的小弟会跟嫣然然认识的。他宁愿相信这只是一个巧合，也绝对不会去相信他的小弟是跟燕冉冉认识的，更别说是今晚在舞台上一鸣惊人的灰狼了。这个就更加的没有一丝可能了，因为他对自己的小弟实在是太了解了，他怎么可能会拥有这样的实力，还跟燕冉冉认识的？所以他最后也只能对燕冉冉回道。第十五章头条新闻：冉冉，这是不急，你再好好的想一下，是不是有错过什么人了？错过什么人？我没有啊。燕冉冉很是无辜了起来，因为他确实已经把能想到的都给想了。可就是没有猜出灰狼的身份，不知道他是谁。王雪彤见到嫣然然这样，他说出一个还算过得去的理由，道：“然然，你说这是有没有可能是灰狼已经被你说出来了？但他就是不承认而已啊！真的是这样吗？”嫣然然听到王雪彤的话，他也是一下子意外了起来。是啊，有没有这种可能？灰狼已经被他猜出身份了，但他就是不想承认而已。只是这种事情真的有可能吗？灰狼现在不承认，那到时候他总有揭下面具那天吧？现在不承认，他倒揭面具那天又该怎么解释呢？所以经过嫣然然自己这么一想后。他又觉得灰狼被他猜出身份，而又不承认这种事，效率太低了。但他自己现在也确实是没什么好办法，没什么头绪了，所以也只能把希望寄托在这世上，希望这不太可能的事是真的吧。今晚除了无数网友和嫣然然他们这些人在极力的寻找王清哥外，还有一些人也是在找他的。那些人就是各大媒体的人，特别是那些娱乐公司和音乐平台。王清哥今晚所展示出来的实力真的是太让人震撼了，因此很多人都在他身上看到了希望。娱乐公司的人。知道只要签下了王清哥，那以他的实力，只要包装一下，绝对是个大红明星。音乐平台那些人同样也是如此的，他们看中了王清哥今晚所唱的两首歌，所以只要找到王清哥，把他的歌给买过来，只在他们的平台上播放的话，那其他平台就完蛋了。只是可惜，到现在还是没人知道王清哥的真实身份，因为人家是参加蒙面歌手出名的，谁能知道他的真实身份啊？这就导致了许多娱乐公司和音乐平台的人都碰了一鼻子的灰。当然了，这是属可怜的人。还是属蒙面歌手的导演王富贵，因为王富贵是整个蒙面歌手节目的导演，所以许多人都认为他应该是知道灰狼的身份的，这就导致许多人都打电话给他，想向他打听一下灰狼的真实身份。可面对这事，王富贵也无奈，因为他压根就不知道灰狼究竟是谁，怎么告诉别人？只是王富贵的无奈，别人可管不了那么多，他们一口就咬住他肯定是知道的。废话，他一个节目组的导演，既然会不知道选手们的身份。这不开玩笑的吗？于是就因为这事，今晚的王富
，双方都不愉快的闹翻了。当然了，王富贵自己也万万没想到，本以为今晚捡到了宝的事，会给他带来这么多的麻烦。好在最后这些压力，王富贵都扛下来了，他还是很有责任的，拒绝了所有想要灰狼联系方式的人。王富贵这么做，不仅是为了负责，更是为了蒙面歌手这节目的保密工作。要是他现在就把灰狼选手的联系方式给别人了，那要是万一灰狼因为这些事而提前被人爆出了真实身份怎么办？到时候。他们的节目还要不要继续了？他们的节目还要不要神秘感了？所以，关于想要灰狼联系方式的人，他都全部拒绝了。在家里的王清哥自然是不知道这些的。不过，现在网上已经出现了很多跟他有关的新闻了。他随便一搜，头条上就马上出现了重磅：蒙面歌手黑马灰狼跟嫣然然女神是同学。震惊！蒙面歌手一匹黑马，竟然一夜之间就让无数人落泪，太让人匪夷所思了。灰狼这样的选手，一开始时竟然会被人淘汰。灰狼选手究竟经历过什么样的事，才能让他写出两首？如何伤感的歌曲？江城音乐学院又出一位天才音乐家了吗？燕然然女神的社交平台沦陷了。天后李红果然是慧眼识珠，一眼便看出了灰狼的不凡之处。王清哥看着新闻排行，前几条的新闻也是一阵无语的。这些编辑也太快了吧！既然在这么短的时间里就已经把他的事编辑好了，还排上了头条。不过王清哥知道，他今晚搞出这么大的动静，上新闻也是在意料之中的了。他随便看了几条有关他自己的新闻后，就放下了手机。他今天已经累了，才刚穿越过来，都还没有休息过呢。所以他决定先去冲个凉，然后好好的休息。于是他走出了房间，想到阳台去拿自己晾晒的衣服。他才一出房间，就发现了自己的租友徐若瑄也是刚出房间的。他正要回去时，就见到王清哥出来了。尽管平时跟王清哥两人没过多的交流，不过看到他那帅气的脸，还是挺养眼的。想当初，徐若瑄就是有点被王清哥的外表给吸引，才会选择跟他合租的。只是经过接触后，他才知道眼前这个人除了长得好看了点，其他都一无是处。所以想要跟他交朋友的想法。也就渐渐的变淡了。不过在他看来，两人现在这样也挺好的。这还是王清哥第一次见到徐若瑄，当然了，以前的不算。此时的徐若瑄穿了件灰色 T 恤和黑色百褶裙，她身高一米七五左右，长长的头发盘在了脑后。第一眼见到她时，王清哥就觉得她很漂亮，她确实很符合做网红的标准，怪不得天天直播。以她这样再没有美颜就如此吸引人的颜值下，在网红这道路上绝对已经吸粉无数了。又想到她刚刚还唱过自己的歌，所以王清哥略有些尴尬的对她笑了笑道。嗨，徐若瑄见到王清哥，突然有些害羞的向他打招呼。第十六章，什么会这么想？他很是意外，这人怎么好像才刚认识自己似的，还害羞？只是王清哥此时的表现，让徐若瑄心里有种不一样的感觉。他觉得眼前这个人好像跟平时不太一样了，只是具体哪里不一样，他也说不上来。所以最后，他也是礼貌的回道：“今天这么早就回来了？嗯嗯，刚到没多久呢。”王清哥又尴尬一笑，他明白对方这话的意思，因为以前的王清哥常常都是在外面上网，很晚才回来的。所以现在的徐若瑄肯定也是这样认为的哦。好吧，那你忙。徐若瑄显然对他没什么兴趣，所以搁下一句就回房间了。对此，王清哥也没说什么，直接去阳台拿了衣服就回去洗澡了。一个多小时后，终于做完一切的他入睡了。第二天，王清哥一大早就起来了。其实不是他自己醒过来的，他是被饿醒过来的。没有错，王清哥一大早就被饿醒了过来，因为他昨天晚上都没怎么吃东西，回到家里后只是简单的吃了个面包而已，所以一大早他就被饿醒了。醒过来的他，方便洗漱完之后。就直奔外面厨房而去。他以为厨房里肯定有吃的，但当他到了厨房后，才知道这里是什么情况。别说是吃的了，就连碗筷什么都没有，唯一的铁锅都生锈了。这哪里有什么吃的？难道以前的自己是不用吃饭的不成？很快，他经过回忆后，明白了一切。以前的王清哥都是衣来伸手、饭来张口的主，他自己又怎么会做饭？所以以前的他平时都是靠外卖过日子的。不仅是他自己，他的租友徐若瑄同样如此。他在这里的时间，要么就是到外面去吃，要么就点外卖。这就导致了他们两个人虽然在这里有厨房，可像是摆设一样。一点用处都没有。现在王清哥见到这种情况，这怎么行？他怎么能一直吃外卖？那些不知道干不干净的食物，所以他马上就想到自己要在家里做了，以后都不吃外卖这些了。以前的王清哥是不会做饭，没错，可这并不代表他自己也不会啊。想到自己做饭后，王清哥又马上联想到了系统，系统里不是有关于厨房类的技能的吗？于是他立即换出了系统，果然在兑换商城里是有神级厨师技能兑换的。他又看了一下兑换神级厨师的技能，只需要一万点人气值后，马上就兑换了。一兑换神级厨师，王清哥顿时就觉得自己对所有的厨艺都了如指掌了一样，这让他迫不及待就想要尝试一下这厨艺了。于是他马上出门去买碗筷这些东西。半个小时后，王清哥终于把所需要的东西全都买回来了。他没有废话，直接开始做早餐了。因为有神级厨师的技能，所以现在的他只要是在厨房里的，那做什么都是信手拈来。很快，一锅面条就被他给弄出来了。他自己尝了一下，确实是非常好吃。就这么简简单单的面条，竟然比他以前吃过的任何东西都要好吃了不知道多少。这在系统里兑换出来的神级厨师确实是够牛逼的。有了这个，那他以后绝对又多了个震惊世人的身份了。就这样，他自己弄了碗，就在大厅里了吃了起来。还在睡梦中的徐若瑄，
可美梦不长，就在他越吃越想吃时，突然就醒过来了。醒过来的他才知道，刚刚的一切只不过是一场梦境而已。等等，然而就在徐若瑄以为这只是一场梦境时，他却竟然真的闻到了一股很香的味道。在三确认下，他才知道，原来不知道是谁做的早餐，所以香味都飘到他这来了。虽然这味道很香，让他有种很想吃的冲动，可那是别人做的，他也只好咽了口水，然后去方便洗漱了。不久后，徐若瑄终于打开了房门，走出了房间。可他才一出房间，就让他见到了不可思议的一幕，因为此时的王清哥就在大厅的餐桌上，美滋滋的吃着面条。而且这味道为什么这么熟悉？这不是刚刚自己闻到就差点流口水的那味吗？这么香的味道怎么会在这里出现的？难道正在他吃的面条？这个想法一出现，徐若瑄就忍不住的再闻了闻。经过确认后，他知道刚才的香味确实是王清哥的面条上传来的。怪不得自己在房间里也能闻到这么香的味道，原来是他在这里吃东西呢。王清哥这时也是发现站在门口有些发愣的徐若瑄了，所以他打招呼道：“早啊，早，在吃早餐呢。”徐若瑄忍不住就问：“嗯嗯，你应该还没吃吧？要不要来一点？里面还有。”王清哥下意识的就邀请道：“因为他煮的面条确实有点多，他自己一个人是吃不完的。”里面听到王清哥这话，徐若瑄很是意外了起来，因为他见到他指向了厨房，难道这面条是他煮的不成？他还以为这是王清哥。在哪里点的外卖呢？但没想到是他自己煮的，这也不能怪他这么想，因为以前的王清哥比他徐若瑄还不堪，所以他绝对想不到他还会下厨的。对啊，里面还有很多，你也吃一点吧。王清哥再次说道。确认了这面条确实是王清哥自己煮的后，徐若瑄很是意外的。不过他一个女的，怎么好意思吃别人做的早餐？所以他只能拒绝道：“还是算了吧，我一会再出去吃。”王清哥见他这么说，心里也知道他这只是不好意思而已。毕竟谁会在别人一邀请之下就真的去吃人家做的早餐的？所以他直接站了起来说道。哎呀，客什么气？这里有多的，你还到外面去吃干嘛？你等一下，我帮你弄远出来，让你也尝尝。第十七章，那个还有吗？哎，真的不用了。见到王清哥，还真的走向了厨房。徐若瑄顿时阻止道：“没事，别客气。”而王清哥也没有停下，直接走进了厨房中。不一会，他就端了一碗面条出来了。来吧，一起吃点。王清哥把面条放在了桌上，邀请道：“事情到了这一步，徐若瑄已经不知道该怎么拒绝了。人家都已经把面条端出来了，现在想拒绝都难了。再说，他闻到这味道，确实是挺香的。”让他有种很想吃的冲动，于是徐若瑄最后也是不客气的道：“那那我不客气了，没事，快吃吧。”就这样，徐若瑄也是坐了下来。他看着碗里普普通通的面条，好像也没什么配料，就只是一碗白面而已。可为什么味道却这么香啊？他夹起一点放入口中，面条一进他口中，他眼前顿时一亮了起来，因为这实在太好吃了。徐若瑄还从来没有吃过这么好吃的面条，所以他完全不顾形象的一连吃了好几口。直到这时，他才发现自己有些失态，所以尴尬的笑了一下。王清哥见状，只是问道：“怎么样，好吃吗？”嗯，他轻轻点了一下头。这面条在徐若瑄看来，已经都比许多名菜要好吃不知道多少了。他是个不缺钱的主，所以凡是好吃的东西，他多多少少都吃过，特别是那些名菜，他更是吃了不少。可是今天，他突然发现，就这么一碗普通的白面条，竟然比他以前吃过的所有名菜都要好吃，这是让他万万没想到的。他原以为这面条只不过是味道闻上去香而已，可他吃起来，竟然也是这么的好吃。让人吃了一口，还想要再吃一口的冲动。白面就这么好吃，所以徐若瑄认为王清哥一定是放了什么配料下去的了，不然的话，一碗普通的白面不可能这么香又怎么好吃的。想到这里，他忍不住的就向王清哥问道：“你放什么配料了？做的这么好吃？”王清哥听到他这么一问，这才想起了刚才出去买东西时碗筷这些都买了，但却忘记了买酱油这些配料，所以他回道：“哦，你不提，我一时间还忘记了呢。配料这些我一点都没买回来，我真是健忘啊。”王清哥的话落入徐若瑄的耳中。让他震惊不已了起来，因为他说他忘记配料这些了。如果他真的忘记买配料了，那岂不是在说他们现在吃的白面什么配料都没放？这怎么可能？一点配料都没放，为什么还这么好吃？不过徐若瑄自己看了看面条，确实是真的没有发现什么配料的痕迹。但他还是有些难以相信的问道：“你是说你这面条做的时候什么配料都没放吗？”“嗯，是啊。”王清哥尴尬的笑了一下，道：“我也真是的，既然连酱油这些都给忘记买了，确认了他确实什么都没有放过后。”徐若瑄真的难以相信，她很难相信一碗普普通通的面条，在什么配料都没有的情况下，还能这么的好吃；在没有配料的情况下，都能做出这么好吃的面条出来。徐若瑄顿时对王清哥的身份有些好奇了起来。他这么会做菜，还做得这么好吃，难道他是厨师，还是在那个厨师学校毕业的？想到这里，徐若瑄又在对王清哥问道：“你是学厨师吗？还是已经是厨师了？”见到对方这么问自己，王清哥心里清楚，肯定是面太好吃了，所以才会让对方这么误会的。不过说真的，系统给的这神级厨师也太给力了，别说是徐若瑄了，就连他自己刚吃时也是震惊不已的。他还从来没吃过这么好吃的东西，更重要的是，这么好吃的东西还是他自己做出来的。这系统给的技能就是不一样，不出手则已，一出手就是天花板级别的存在了。所以他有些自信的回道：“没有，我并不是什么厨师，也没有学过厨艺，不是吧？”再次听到
，而且还没学过厨艺，可为什么做的面条这么好吃啊？王清哥见到徐若瑄带着怀疑似的目光，所以他赶紧补充说道：“可能是我经常做菜的原因，所以手艺比较好吧。”切，徐若瑄听到他这么一说，心里不屑了起来，因为他们两个合租也一月有余了，但这么久下来，徐若瑄都没见过他做过一次菜的。可是这样的人，现在竟然跟他说他经常做菜，这不骗人的吗？还是说这个人以前懒得做？又或许是装的，徐若瑄只能相信后者了。既然做菜这么好吃，那你以前怎么都不做呀？这、这个，一时间不知道说的他，最后找了个理由道：“之前都没什么时间吗？不过以后不会了，有空的话我就自己在家做。”哦，原来是这样。徐若瑄没有在这个问题上继续追问下去，而是快速的吃了起来。没一会，他那碗面条就吃的差不多了，只需要再来一两口，就只剩下一点汤了。如果是平时就好了，但是现在不一样，这么好吃的面条，他还没有吃够。真的非常想再吃，所以徐若瑄在鬼使神差的作用下，问出了他做梦都没想到的话。那个还有吗？我还想再吃一点。在这话说出口后，徐若瑄赶紧住嘴了起来。他万万没想到，他竟然有一天会对一个不怎么熟悉的人说出这样的话。这话一说出来，一时间让他尴尬的不行，恨不得找个洞窜进得了。好在王清哥听到他这话后，立即就回道：“有啊，里面还有呢，你自己进去弄吧，我吃的差不多了。”就在徐若瑄尴尬的不行时，听到王清哥这话，才让他稍微脸色没那么难看。不过听到。在厨房里还有面条，这话他再次不顾一切的向厨房走去。第十八章，如果可以，我想认识他。没一会，徐若瑄装了满满的一碗就出来了，把碗放在桌上后，王清哥见了也是有些意外，他竟然连汤都全了装出来。而徐若瑄这时也是羞愧难当，他从来都没想过自己竟然会有一天因为嘴馋而做出有损女孩子矜持的事出来。此刻他的脸微微有些红，也不怎么好意思看王清哥。过了一会，他才鼓起一丝勇气道：“你要吗？我分你一点吧。要不，不用不用。”王清哥见状也是赶紧回道：“我已经吃的差不多了。”还是你自己吃吧。哦，他才不怎么好意思的坐了下来。只是他才刚坐下，就因为吃到面条的缘故，所以再次不顾形象的大口大口吃了起来。本来一直想保持矜持的，可这面条一入嘴，他就把其他事都忘脑后了。一连吃了十几口，徐若瑄才停止了下来。他好像这才想起什么来，就向王清哥问：“对了，跟你合作这么久，我还不知道你叫什么呢？”“哦，我叫王清哥。”“王清哥，这名字好听，我是徐若瑄。”“哦，你是个主播吧？”王清哥趁机向他问：“嗯，目前算是个主播，我比较喜欢唱歌。”徐若瑄说到这。他又想到了什么，所以马上问：“那个，我每天晚上直播唱歌，有没有吵到你啊？”说这话时，他带着一丝歉意，他以为他这么久直播，可能已经吵到别人了。没有，没有。见他有些自责的意思，所以王清哥也是马上向他说道：“你直播时，我只要出来这里，才能听到一点你唱歌的声音。要是进了房间，关上门的话，就什么都听不到了。”哦，原来是这样。确认了自己并没有吵到别人，徐若瑄才放下了心来。而王清哥则是继续问：“你这么漂亮，唱歌又这么好听，应该有不少的粉丝了吧？”听到这个。徐若瑄有些不好意思道：“还还行吧，你不信就自己上抖音平台搜一下我，我抖音号叫徐小小。好，那等你直播，我给你刷个火箭。”王清哥开玩笑道：“对了，那你是做什么工作的？”这时轮到徐若瑄问他了。对于这个问题，王清哥没有犹豫，直接回道：“我呀，目前没什么稳定的工作，有事就做，没事就休息咯。啊，这样啊？听到王清哥这么回答，这也很符合他在徐若瑄心中的形象，因为以前的王清哥确实是整天无所事事的。只是现在，徐若瑄对他有些好奇了，所以追问道。你是没找到工作，还是什么原因啊？这个算是还没找到合适的工作吧。哦，那你毕业前是学什么专业的？你的专业找工作很难吗？算是吧。音乐这方面确实有点难找工作。哦，刚听到王清哥这么说时，徐若瑄还没有反应过来，等他。哦，完后才震惊的问：“你说什么？你说你的专业是音乐？”这不得不怪徐若瑄惊讶，因为他自己本来就比较喜欢音乐，加上从昨天晚上开始，他就被灰狼的歌声给彻底的吸引了，所以现在凡是一听到跟音乐有关的东西，徐若瑄都会变得非常敏感起来。嗯嗯，对此。王清哥也没有隐瞒，爽快地回道：“我确实是学音乐的，不过我没有学到多少东西，资质一直平平。”哦，见他这么说，徐若瑄不认为王清哥是在骗他的，不过他又马上就向他给问道：“对了，不知道你有没有看昨天晚上的《蒙面歌手》啊？”听到他这么一问，王清哥心里在想：“我何止看过，我本人还在现场演唱呢。”有啊，他爽快地回道：“那你觉得那个灰狼选手怎么样？”听到王清哥有看昨晚的节目后，徐若瑄迫不及待地问：“对此，王清哥一点都不觉得脸红道：还行吧，他的两首原创歌曲。”都非常好听，连我也差点哭了。这叫还行。只是听到他这么说，徐若瑄有些不高兴了。灰狼的两首歌这么好听，可是在他这里却只得了“还行”两个字。不过他并没有跟王清哥计较什么，而是继续说道：“我真的没有想到，蒙面歌手会有灰狼这样的选手出现。如果事先知道的话，那我肯定一早就守着他们节目了。我真的很喜欢灰狼选手的那两首歌，特别是最后一首《后来》。”见状，王清哥也跟着说道：“是啊，不仅是你，我们很多人都喜欢的。”哎，只是可惜。这时，徐若瑄却无奈地叹了口气道：“可惜什么？”王清哥不明所以，可惜没人知道灰狼的真实身份是谁。如果可以，我想认识他。不对，
，他一心想要认识，仅凭两首歌就把他征服了的人，此时此刻就坐在他对面。等以后他知道这事后，也不知道会不会为今天在本尊前面吐露心声而感到羞红。说完这样，徐若瑄又想到了什么，所以又马上向王清哥问：“对了，王清哥，你是在哪个学校毕业的？该不会也是江城音乐学院吧？啊，你是怎么知道我是在江城音乐学院毕的？”王清哥这时也是装得很惊讶一样的回道，可徐若瑄没理会他的惊讶，因为他听到王清哥说他自己是江城音乐学院的人后，像是抓到了什么，所以激动的问：“王清哥，你是江城音乐学院的？那灰狼是谁？你知不知道啊？这我怎么可能知道？我们学校上万人呢。”他没有犹豫，就否认道：“叫他自己承认自己肯定是不行的。再说了，像这种情况，就算是王清哥向徐若瑄坦白，那对方肯定也不可能信他，说不定还会被对方误认为是他在博人眼球呢。”第十九章：天后的危机。也对。徐若瑄也觉得王清哥说的有些道理，所以她并没有继续追问下去，而是说道：“不过你是江城音乐学院的人，对了解灰狼身份一事一定有些优势。万一你有什么关于灰狼身份的事，拜托你大人大量告诉我，可以吗？”徐若瑄装成小女生的模样向他说道，看得王清哥心里噗噗的在跳。好，好吧，要是我有什么关于灰狼身份的消息，一定告诉你。那就谢谢了，还有谢谢你的面，真的很好吃。徐若瑄说完，迅速的吃完了最后几口面条，她连汤都喝光了。今天自己狼吞虎咽的形象，真的让徐若瑄羞红了脸。有种无地自容的感觉，但他还是羞涩的道：“那个你也吃完了吧？要不把碗给我，让我去洗了吧。”见到他说要去洗碗，所以王清哥拒绝道：“不，不用了，你放下，还是一会我再自己洗吧。”见王清哥拒绝，他并没有在这个问题上正直，而是很不好意思的放下了碗，回了房间。咣当，咔嚓，门才刚关上，又是被打开了。然后只见徐若瑄探出了个脑袋，对王清哥说道：“这顿面算我欠你的了，改天我请你去吃大餐。”哈哈，听他这么说，王清哥不好意思的笑道：“真的不用了。”就一碗面条而已，还这么客气干嘛？但徐若瑄可不管那么多，她继续不容拒绝的道：“不行，就这么定了，改天我再请你。”咣当，门再次关上。王清哥收拾了一下桌面后，他也回到了房间中，然后拿出了手机出来。昨天晚上网上全是有关他的新闻，所以他现在看看情况怎么样了。他打开千度，果然新闻上的内容跟他有关的都上头条了，要么就是说他身份神秘的，要么就是说他那两首歌曲的。总之，现在关于灰狼的新闻，什么样的奇葩都出现了。见到这些新闻。他还是很有兴趣的，毕竟都是说他的嘛，看看也无妨。不过这些新闻 90% 都是别人胡乱猜测得来的，所以他没看多久就也失去兴趣，不怎么爱看了。就在他想要放弃继续看其他新闻时，突然一条排名第九的新闻引起了他的注意。虽然这排名第九的新闻并不是有关他的新闻，而是其他新闻，其实也并非完全跟他是没有一点关系的，而是跟他有些联系了，所以让王清哥一下就注意到了他。这条新闻虽然不是说他的，但却是在说他认识的人。没错，这排名第九的新闻说的就是王清哥认识的人。他就是天后李红。如果其他时候其他情况，那王清哥就真的不关注这事了。但昨天在舞台上时，天后李红才帮了他，所以他心里还是对他挺感激的。毕竟，如果昨天晚上没有天后李红的话，那他的计划可能就不会这么顺利的进行了。当王清哥要求再唱一首歌时，是天后李红第一个站出来支持他的。他们两个本来就只是一个陌生人，但那时天后李红都能这么帮他，所以王清哥对他是真的很感激的。加上天后李红。一直以来口皮都还不错，他做的好事许多人都知道，所以现在看他也上了新闻头条，王清哥顿时看了起来。这条新闻是这样的：李红出尔反尔，汪导演决定起诉，这是什么情况？见到这样的新闻，王清哥第一反应那就是不信，因为他不相信天后李红会真的如标题中所说的那样是个出尔反尔、没有信用的人。如果像李红这样的人都出尔反尔了，那其他人又该是怎么样的？所以为了了解清楚。这一切的来龙去脉，王清哥点进了这条新闻。经过十分钟左右的阅读了解，他算是明白这整件事情的来龙去脉。事情是这样的：一名叫汪导演的人拍了一部电影，所以他叫天后李红给他的电影写一首歌出来。当时汪导演找李红时，李红也是答应了帮他写出一首歌出来，作为电影的插曲，并且双方在当时就签了合同，钱也给了。如果这件事情双方都按合同来做的话，那就没什么事。可一直到现在，汪导演的电影早拍完了，并且在三日后就在各大影院上映。只是一直都没有等来李红答应的歌曲，电影都快要上映了，但天后李红答应了人家的歌曲，却一直都没有写出来给人家，所以现在汪导演非常生气，准备起诉了。这么一看下来，确实是有些天后李红的错。只是王清哥不信，他不相信李红是这样一个出尔反尔的人，所以他立即登上了微博。登上微博后，王清哥找到了李红的号，针对这一事件，李红今天一早就做出回应了。原来李红跟汪导演签下合同，同意帮他的电影写出一首插曲的事，他并没有食言。只不过等他把歌曲写出来，交到汪导演手里时。对方却说歌曲不符合电影的标准，所以拒绝了接受。汪导演要求李红必须按照电影的元素来写出一首歌才行。可这时李红也说了，当时签合同时并没有这方面的说法，合同上并没有要求写出来的歌曲是要符合电影元素的。于是就这样，他们两人争执了起来，一直到现在，到电影还有三天就上映了，才闹上了官司。知道了这一切的吃瓜群众，有支持李红的，也有支持汪导演的。支持李红的群众说。
，反正李红已经按照合同履行承诺了。至于歌曲和不和电影元素，跟他没关系了。而支持汪导演的人也是说了，既然是一首电影的插曲，那就必须要跟电影元素多少有些关系才行，不然有什么用？就这样，他们双方都各执一词，谁也不服谁，所以最后只能把这事交给法律来定夺，究竟是谁的过错？看完这些消息，王清哥也算是彻底的了解来龙去脉了。第二十章系统新任务。不过他很好奇，这名叫汪导演拍的电影到底是什么，所以他又去搜了一下这部名叫《千年爱恋》的电影。随后经过了解，他知道了这部叫《千年爱恋》的一些重要因素。电影大致讲的是，在千年以前有对很相爱的恋人，他们本可以一起相守到老的，但天意弄人，不久之后，那名女子被当时的皇帝看中，要那位妃子。得知这一消息的两人顿时犹如晴天霹雳，他们也想过要逃跑，可那时的社会环境，只要他们敢逃跑。那受到伤害的可就不只是他们，无论是他们的家人，还是他们的同村，甚至是同城人，都要跟着遭殃。所以为了不连害其他人，他们最后还是妥协了。女子被带到了皇帝的身边，虽然女子被带走了，但男子并没有死心，因为他们曾经立过誓言，要生生世世在一起。所以后来男子去当兵，经过在战场上的奋勇杀敌，他最后当上了将军，并被皇帝安排到了身边保护他们以及他的爱的人。不久之后，皇帝驾崩，要所有人跟着陪葬。女子听到这话后，她偷走了皇帝的两粒仙丹。自己吃下一粒，让男子吃下另一粒。既然今生不能在一起，但来世他们也要在一起，所以他们希望仙丹能帮他们保前世的记性，以求来世两人还记得彼此。千年之后，一名年轻的考古学家在一次偶然的机会，接触到了一只千年前的女子发簪。他见到这发簪后，慢慢的开始觉醒许多前世的记忆。后来他才知道，原来这发簪是他千年前亲自为心爱的女子做的，而且现在这女子就在某个古墓中，躺在冰冷的皇冠里，等待着他去解救。于是，这名考古学家就踏上了旅程。开启了后来更精彩的故事。当王清哥看完了电影的这些介绍之后，就顿时就觉得这跟前世的神话有点类似，怪不得就连天后李红都无法为这电影写出相同类似的歌曲呢。这样一部经过千年爱恋的电影，想要写出与之相匹配的歌曲，真的是太难了。就在王清哥为此感到有些为难时，他的系统终于发任务了。叮，系统现在发布任务，请宿主务必在三天内找到一个人合唱《美丽的神话》啊！见到系统突然发布了这样的任务，王清哥是真的很惊讶的，这系统来的也太及时了。几乎是在他想要什么时，就会给他来什么。而且他很清楚，这名叫汪导演拍的《千年爱恋》，也只有《美丽的神话》这首歌才是最完美的符合电影元素。本来还不怎么想多管闲事的王清哥，见到系统都发布任务后，他就马上决定要帮天后李红度过这危机了。李红在圈内是个这么好的人，王清哥确实不希望看到他出事。如果这次不帮他，就算李红在官司上赢了，也会对他造成一定影响的。所以这事，无论是不是李红的错都好，只要惹上了官司，那是两败俱伤的事了。再说了，昨天晚上要不是有李红第一个站出来支持他的话，那他也就不会有这么顺利了。如果没有李红的率先支持，说不定他最后还无法唱歌呢。所以这份恩情不能忘，一定要报答才行。当然了，最重要的还是要完成系统交代下来的任务。要是不完成系统的任务，到时候系统跑了，你叫他找谁哭去？所以现在找李红来一起合唱《美丽的神话》这首歌是最合适不过的了。做出了决定之后，王清哥马上领取了《美丽的神话》这首歌。歌曲一领取，他顿时就觉得自己已经对这首歌了如指掌了。像是演唱了上万遍的熟悉，于是他赶紧自己简单的录了前几句，然后找李红的联系方式。因为他自己并没有李红的电话，所以这是只能找蒙面歌手那边的人。节目组的负责人的电话，王清哥还是有存到手机里的，所以他马上就拨通了对方的电话。喂，你好。很快电话那头就有人接听了。电话打通后，王清哥也是直接问道：“你好，请问你是不是柳思思啊？”王清哥只存了主持人柳思思的电话，所以他这样问。不过听到这甜美的声音，他知道对方就是了。果然，对方回道：“嗯，我就是柳思思，请问你是？”哦，主持人你好，我是灰狼选手啊。王清哥没有废话，直接就说出了自己是谁。什么？你是灰狼？而柳思思听到是他后，他很是惊讶了起来，因为柳思思没想到灰狼会主动给他打电话。经过昨天晚上那两首歌后，主持人柳思思也是早就被王清哥的歌给打动了，所以现在见到他主动联系他之后，他是真的有些小激动的，同时心里也在想着些只有他自己知道的小秘密。王清哥并不知道柳思思心里的想法，而是继续说道：“嗯，我就是灰狼。”柳思思这才回过了神来，对他问道：“灰狼。”你怎么给我打电话了？是不是有什么事？还是你对节目有什么意见和看法呀？柳思思第一反应，那就是以为他对节目有什么意见呢。但并不是。只见王清哥回道：“没有，主持人，我今天找你，并不是因为节目上的事，不是节目上的事，那是因为什么事啊？”听到王清哥说他找他并不是因为节目上的事后，柳思思心中的小九九又开始胡思乱想了起来。可他没想到，王清哥接下来给了他当头一棒：“哦，是这样的，主持人，就是我想联系一下红姐，所以想问一下有没有他电话而已。”啊。还在心中幻想着的柳思思，突然听到这话，她顿时失落了不少。她没想到自己也有花痴史，怎么了？你没有红姐的电话吗？哦，我有，我有。柳思思很快就反应过来了，她恢复正常问：“灰狼，你这是找红姐干嘛？”第二十一章，我有歌给你。因为蒙面歌手节目的原因，是选手不能随意暴露自己身份，给其他评委的
，因此他要问清楚来才行，不然真出了什么事，他一样有责任。好在柳思思的这些干扰是多余的。王清科直接回道：“主持人，我找红姐是因为她被起诉一事，所以还请你帮个忙，让我联系一下她吧，麻烦你了。”听到王清哥这么说，柳思思这才稍微放心了点，道：“灰狼，这种小事不麻烦。说真的，我也有点担心红姐，要是她出了什么事的话，那到时候我们的节目也会跟着受影响的。你放心好了，红姐的电话我一会发给你。好的，谢谢你，主持人。嗯，不用客气。挂了电话没多久，柳思思果然给王清哥发了一号码，他没有过多犹豫，直接就拨打了电话。但可惜的是，王清哥一连打了几次，李红的电话都没人接听。这是从早上一直等到了下午，王清哥还是没有打通李红的电话，这让他有种不祥的预感。”怎么李红的电话打不通？难道是出什么事了？就在王清哥准备要放弃时，他的手机响起来了。他拿起手机一看，是李红的号码。喂喂，你好，你是谁啊？李红见有人接电话后，他直接问道：“因为这个号码，今天已经给他打十几次电话了。”听到是李红的声音，王清哥终于松了口气道：“红姐是我，我是灰狼啊啊！你是灰狼？”当李红听到王清哥的话后，他也是震惊不已的，因为他没想到灰狼会自己联系他。嗯嗯，王清哥赶紧点了点头道：“红姐是我灰狼，我都找你一天，你怎么都不接电话啊？”而李红在确认了对方真的是灰狼后，他才回道：“我没什么事，只是今天没带手机在身而已。”对了，灰狼，你找我是有什么事吗？李红没有过多的回答王清哥的问题，而是直接问他找他有什么事。王清哥见状，也知道他跟李红确实是没其他什么事要说的，所以干脆直接说重点道：“红姐，我今天找你是因为你被起诉的事，你的事情已经知道了。哦，这是我没事，谢谢你的关心。”李红以为王清哥只是来关心一下他的而已，所以道谢道。但王清哥接着马上问：“红姐，你现在有什么办法应对被起诉的事了吗？”还是说你已经写出《符合千年爱恋》这部电影的歌曲了？王清哥这么一问，李红也回道：“没有，歌我是不会再写了。既然要起诉，就让他们起诉好了，其他的就没什么了。”灰狼，谢谢你的关心。李红显然不想跟王清哥说太多。王清哥见他没什么应对的方法后，他又再次说道：“红姐，其实我今天找你，是因为我有一首歌曲，比较符合《千年爱恋》这部电影，所以想问一下，你要不要这首歌？如果你要的话，我可以给你唱。”什么？灰狼，你在说什么？当李红听到王清哥这话。他整个人都颤抖了起来，因为他听到王清哥说他有比较符合电影《千年爱恋》的歌曲《灰狼的实力》，天后李红是见识过的了。他的两首原创《我走后》和后来掀起的滔天巨浪是全网有目共睹的。现在他又说他有符合《千年爱恋》这部电影的歌曲，这怎么能不让李红震惊？不可置信的李红震惊的向王清哥问：“灰狼，你说的是真的？你当真有符合《千年爱恋》这部电影元素的歌曲？”“嗯嗯。”王清哥很肯定的点了点头，回道：“这样吧，红姐，我马上加你微信，然后我发一段我唱的歌给你听一下。”“好，那快点。”听到这，李红已经开始迫不及待了。于是他们挂了电话，王清哥加了李红的微信，一会等同意加了好友后，王清哥直接发了一段他自己的清唱。别一边，当李红收到王清哥发来的语音后，他立马点击，解开我最神秘的等待，星星坠落风在吹动，终于在将你拥入怀中，两颗心颤抖，相信我不变的真心，千年等待有我承诺，无论经过多少的寒冬，我绝不放手。简简单单的开头，让天后李红一听，整个人就差点陷入了其中，因为李红心里清楚，灰狼给他发的这段清唱。不仅歌词好听，更重要的是，这真的很符合《千年爱恋》这部电影。仅仅只是开头这一段，李红就已经非常的明白了，这绝对又是一首神曲来的了。李红听了一遍还不够，所以再次听了一遍后，才向王清哥、王清哥发起了语音通话。电话一通，李红就迫不及待的问：“灰狼，这真是你写的？你有完整的版本吗？”王清哥听到李红这么激动的语气，他知道这首歌他是已经看上了，所以直接回道：“是的，红姐，这歌是我根据《千年爱恋》这部电影写出来，如果你想要，我可以给你唱。好，我要唱。”听到王清哥说要给他唱后。天后李红就迫不及待的开口了，像是害怕说晚了，王清哥就反悔一样。只是这时，王清哥也再次说道：“红姐，哥给你唱可以，但我有个条件，什么条件？灰狼，你说，无论是什么条件，我都答应你。现在的天后只想要歌唱，至于什么条件，那不在话下。就算王清哥提出很难做的事，那他也一定会为他办到。只是他误会了，因为王清哥的条件也不能说是条件。只听他说道：红姐，是这样的，我的这首歌是因为根据《千年爱恋》这部电影写出来的，因为电影中主要讲的是男女主两人，所以我在写这首歌时也是分别用了两种唱法。”就是这首歌需要两个人来合唱才行，要一男一女才能唱出这首歌的精髓。第二十二章时间紧迫，所以我的想法是，我能不能跟你一起来合唱这首歌啊？天后李红听到王清哥的条件，既然是这个之后，他整个人都傻了。原以为他会趁机提出什么让人为难的条件出来，但万万没想到，他的条件既然是这个，所以天后李红震惊不已。不过想到王清哥要跟他一起合唱后，李红又是一阵高兴了起来，因为他知道以灰狼的嗓音唱歌绝对是没问题的。如果加上灰狼跟他一起来合唱的话，他相信这样的效果肯定是比他自己一个人来唱好上许多的。因此，天后李红没有半点犹豫，直接就回道：“可以，灰狼，只要你愿意，我们两个可以一起合唱啊！真的可以吗，红姐？”而王清哥听到李红这话，他也是终于松了口气了，因为像李红这样的天后，并不是什么人都可以跟他合唱的，所以就连王清哥自己一开始时也是很担心会被对方
要跟他一起来合唱了。王清哥高兴，李红何尝又不高兴？他被起诉的事已经对他造成很大影响了。就算这次他赢了官司，那对他的将来肯定也会造成一些负面新闻的。所以，其实，在天后李红的心中，他也一直希望自己能写出符合《千年爱恋》这部电影的歌曲出来，这样就能让汪导演取消对他的起诉了。但可惜的是，无论李红怎么做，他都无法写出更好的歌曲了。因此，他都已经准备好跟人打官司了。可谁又能想到？就在他一点希望都没有时，灰狼却给他带来了希望，这如何不让他高兴？所以别说是让他跟灰狼合唱了，让他给灰狼端茶倒水，他都能接受。现在的李红才知道，原来昨天晚上他一时的心软，一时的好心救了他。如果他昨天晚上没有带灰狼的话，那也许现在就没有灰狼来找他了。所以天后李红在暗暗庆幸自己昨天晚上的善举。想明白这些后，他也马上对王清哥回道：“灰狼，我们两个当然可以合唱啊，这歌本来就是你的原创，你能给我跟你一起唱，我就已经非常感激了，又怎么会不同意呢？”嗯嗯，王清哥听到这话，他也是连连点起了头来。红姐，那我把整首歌词都发给你，你自己先看一下吧。好，于是王清哥把整首歌都发给了李红。李红在看到整首歌的歌词之后，才知道这首歌究竟有多好。刚刚他只是听了王清哥的清唱开头那部分，就已经知道这是一首神曲了。只是现在当他看到完成版后，才知道刚才他还是低估了这个。这歌、个、只要唱出来，那绝对是震古烁今的，一点都不比王清哥昨天晚上所唱的那两首歌差。李红一直以来。自认为自己是作词作曲的高手，观众们也给予了他肯定的答案。可是现在见到灰狼写的歌，他才知道天外有天，自己是有多么的井底之蛙。灰狼随便一首歌都足以吊打他所有的歌曲了。在震惊的无比的同时，李红也在认真的观看这首叫《美丽的神话歌曲》，一连看了好几遍，他自己也哼唱了几下，觉得难度有点大。加上他现在时间比较赶，因为《千年爱恋》这部电影三天后就要上映了，所以留给他的时间不多了。他要么在这三天之内完全学会这歌，并唱出来交到汪导演手里。要么就等着汪导演的起诉，等法院的传票下来。他知道这样的一首神曲，只要唱好并交到汪导演手里，以他的聪明才智，绝对是知道价值的。到时候对方不但不会起诉他，相反还要感谢他呢。只是这一切的前提是他必须要在电影上映前完美的唱出来才行。想明白了这些，天后李红心里清楚，他只有在电影上映前交出歌曲一条路外，别无他法了。因此，李红再次给王清哥打去了电话，他直接就向王清哥问：“灰狼，你人现在在哪里？是在江城吗？”“嗯，我在江城。”王清哥也回道。好，那就好。听到王清哥人是在江城后，李红松了口气道：“灰狼是这样的，你的这首歌我看了一下，难道有点大？所以我们两个能现在就见面吗？我们要抓紧时间练习才行，不然的话无法完美的合唱出这首歌曲。而且《千年爱恋》还有三天就上映了，我们要是不能在它上映前把这首歌唱出来，交给电影的话，那一切就没意义了。”王清哥听了李红这话，他明白对方的干扰。他虽然已经对《美丽的神话》了如指掌了，可这对于李红来说难度确实不小，毕竟他现在才知道这首歌，所以肯定是需要练习一下才能完美的唱出来的。加上《千年爱恋》这电影三天后就上映了，这就让原本紧张的时间再次缩短了不少。想明白了这些的王清哥也是向李红问：“红姐，那现在你有什么安排？”嗯，李红没有废话，直接对他回道：“灰狼，既然你人在江城，那就好办多了。我们两个现在就出来见面，然后从今天晚上开始，我们就练习这首歌，希望能赶在电影上映前将它给完美的唱出来。”好，红姐你在哪里？我们在哪里碰面？王清哥也没有废话，直接就问道。随后，天后李红告诉了他。在哪里见面？王清哥就收拾了一下家里，出门了。不久之后，王清哥赶到了李红在江城的住处，见到李红的住处有些普通之后，王清哥就知道他没有帮错人。他心里清楚为什么李红会住在这么普通的小区里，因为他赚到的钱大多数都拿去做慈善了，所以他没有那么多的钱住哪些高档小区。第二十三章，他是你前女友。这事如果是换了其他明星、其他天王天后的话，那早就住私人别墅去了，管你那么多。所以在这件事情上，王清哥知道。他并没有帮错人。如果李红他都不帮，那他还能去帮什么人？王清哥在小区外等了一会，终于见到李红了。只见李红穿着很普通的衣服就出来了，因为他并不知道王清哥的真实身份，所以只能站在哪里等。王清哥见状，只好自己向他打招呼道：“红姐，我在这。”听到有人叫他，李红才看向了王清哥。当见到王清哥本人后，他还是很惊讶的，因为他没有想到，原来灰狼的真实面貌会是一个这么帅气的年轻小伙。你，你就是灰狼？天后李红有些不可置信的向他走来：“嗯，红姐，就是我。”王清哥笑了笑，回道：“哦，你小子原来还是个大帅哥呀，真的太让人意外了。没，没有吧？”王清哥尴尬道：“好了，这里不是说话的地方，我们进去再说。”李红知道外面并不是说话的地方，所以赶紧带着王清哥离开了。很快，王清哥就跟着他回到他的家。李红的家还是一样，有些普通。不过家虽然普通，物品却摆放的整整齐齐，让人一看就有种舒适的感觉。灰狼，你随便坐，我给你倒杯水。红姐，不用了，我不渴。见李红要给他倒水，王清哥赶紧拒绝了起来。但李红没理会他，继续去找杯子。一会，李红就倒了两杯茶放在桌上，才坐在了王清哥的对面。灰狼，真是没想到，我竟然是第一个知道你真实身份的人。天后李红坐下后，就忍不住的说道。而王清哥也是回道：“红姐，身份嘛，反正迟早都是要
，让你提前知道一下也是应该的。呵呵，也是。李红笑了起来，道：“你真实名字叫什么？王青哥，王青哥。”天后李红听到这个名字，她总觉得有些不对劲，但哪里不对劲又说不上来。想不明白的李红干脆不去想了，而是对他赞赏道：“王青哥，这个名字真好听，名字中还带了个歌字，怪不得你这么会写歌啊，原来是命中注定的。”哈哈，红姐，你可真会开玩笑。见他这么一说，王青哥也笑了笑，回道：“而李红则是继续说道。”嗯嗯，真是可惜了那些人，他们估计现在都还对你的身份苦思冥想着呢。特别是嫣然然，现在全网想要知道你身份的人都去他哪里了，他的压力可不是一般大。王青哥听到这，他也是开玩笑的回道：“是啊，红姐，你现在已经知道我的真实身份了，那到时候别人不也是会找你？找我？找我干嘛？反正我没见过你。”李红耍起了无赖，说道：“哈哈。”见到他这样，王青哥忍不住的笑了起来，因为他知道李红一定会为他保密身份的。这事要是他不信，李红就真的没有人可以信了。在这个问题上。王青哥是很放心的，完全不用担心。李红会将他的身份提前出公布出去。不过小王，李红很快就改口叫他小王道：“你真的跟燕冉冉认识？”对于这个问题，李红是真的很好奇的，所以他想确认一下。而王青哥听到他问这个，也是直截了当的道：“嗯，是的，我跟他确实认识，认识真的是很熟悉那种关系。”李红不死心的继续追问道。同样的，王青哥还是没有一丝犹豫道：“是的，我跟他以前确实是非常熟悉的。”这怎么可能？但当李红再次从王青哥的嘴里，确认了他以前跟嫣然然是真的很熟悉那种关系后，他整个人顿时就不信了起来。怎么了，红姐？难道你以为我是在骗你的不成？王青哥同样不理解李红为什么突然这样。不，小王，我不是不信你的意思，我只是不明白，既然你跟嫣然然两人真的这么熟悉，为什么他就是猜不出你来？如果说你只是一个普通人，或者是长了一张普通的脸，那嫣然然想不到你还可以说得过去。可现实是，你这么好的一个人，这么帅气的一个人，他嫣然然怎么可能会想不到你？我就不信，你一个这么帅气。又是跟他很熟悉的人，他嫣然然会猜不出灰狼是你。李红一连几个问题，直接把王青哥给问住了。是啊，如果是正常情况下，那嫣然然早就猜到是他了。但要是另外的情况就不同了，他自己也很清楚，嫣然然猜不出灰狼是他的原因是什么。因此，他对李红回道：“红姐，这是没什么好奇怪的。嫣然然猜不到是我，可能是他对我有很大的成见，或是不愿意希望那个人是我吧？为什么？他为什么不愿相信那个人是你？”李红对这事越来越好奇了。这个，王青哥有些犹豫，他在考虑要不要。告诉李红真相，李红见到王青哥有些为难，他也是立即说道：“小王，不想说就不用说了，我也只是有点好奇而已。”就在李红以为王青哥不会告诉他时，他开口了：“红姐，我想嫣然然无论怎么样都猜不出我就是灰狼的原因，可能是他太恨我了吧？他他太恨你了。”李红听到这，又觉得矛盾起来了。刚刚不是才说他们两个之间很熟悉的吗？怎么现在又这么说了？嗯，直到这时，王青哥才给出了最后的答案，道：“红姐，原因很简单，因为我是嫣然然的前男友，可惜的是。”我和他分手了，所以现在的他肯定是对我恨之入骨的，才会想不到我就是灰狼的原因吧？你你说什么？嫣然然是你前女友？天后李红听到王青哥说嫣然然是他前女友后，他整个人都震惊了，完全无法相信一样。第二十四章，又是你二姐？嗯，是的，嫣然然是我前女友，只是可惜我以前太惹她生气了，所以现在她才不愿意想起我的吧？听到王青哥这么说，李红久久无法回过神来，因为这个消息真的是太震撼了。原来是这样，怪不得，怪不得啊！嗯。王青哥也是继续说道：“红姐，其实这事也不能全怪嫣然然，因为是我自己对不起她的，所以现在她不愿意想起来，我能理解。”听着王青哥满是自责的意思，李红有些看不下去的道：“小王，难道对方就没有一点错不成？”王青哥没有回答这话，而是再次向李红说出了一个重磅消息道：“红姐，其实，在四名评委中，我对不起的人不止嫣然然一人，还有一个。”李红听到这里，他内心又是一阵不可思议的问：“啊，难道我们四个评委中，除了嫣然然外，还有一个你认识的人不成？”“嗯嗯。”王青哥点了点头，起来道：“其实王雪彤我也认识，因为她就是我二姐啊。”王雪彤是你二姐？听到这话，李红脑袋嗡嗡的响，震惊不起了起来，因为这事真的是太出乎预料了。她万万没想到，王青哥不仅是嫣然然的前男友，现在甚至就连王雪彤也已经成了她二姐了，这如何不叫人震惊？小王，你是说不仅嫣然然是你前女友，连王雪彤也是你二姐？她完全不敢相信这一切是真的，所以确认道：“嗯。”但王青哥的回答还是一如既往的，只见他回道。红姐，难道你忘了吗？昨天晚上，当我说出我是一名孤儿，就从小就被人收养时，王雪彤她自己也哭了，因为他们家也收养过孤儿。但她不会想到，其实我就是她说的那个人。这下李红是彻底的明白过来了，怪不得她刚才听到王青哥说出自己名字时，她总觉得哪里不对劲。原来不对劲的对方就在这里，因为在他们四名评委中，也有一个姓王的。只是让李红万万没想到的是，王雪彤还真的是跟王青哥有着不一样的关系。知道了这些的李红。觉得自己像是在做梦一样，因为这种只有在狗血剧情里才会出现的事，既然就出现在了他的身边，这如何不让他震惊意外？让心情平静下来后，李红才对王青哥问：“小王，那你跟你二姐又是什么情况？家里的事不便向外人说太多，所以王青哥只好简单的道：也是我自己对不起二姐，对不起大姐，更对不
。李红很难相信王青哥会是这样的人，所以他安慰道：“事情到了这里，以李红的聪明才智，加上王青哥自己的自责，这些他已经把事情猜了个大概了。他猜测王青哥可能是因为受到了某种刺激，所以才来参加《蒙面歌手》这节目，想要证明自己的。还有一点非常重要，那就是四名评委中都有王青哥认识的人，而且关系不一般。”因此，他更需要来这个舞台证明自己了。不得不说，李红猜测的没错，他几乎是把王青哥的事情猜得八九不离十了。只不过，他猜测到的只是以前那个王青哥而已，现在的这个他是肯定想不到的。如果王青哥在没有参加《蒙面歌手》这节目前就已经穿越过来了的话，那他是不会来参加这节目的。现在这样，只是迫不得已罢了，都是以前那个王青哥留下来的债。而李红为了验证他自己猜测的是不是正确的，就向王青哥问道：“小王，这么说来的话，难不成你来参加《蒙面歌手》这节目？”是为了向他们证明自己的吗？见李红竟然能想到这，王青哥也有点意外道：“这个算是吧，可以这么说。”哦，我知道了。李红点了点头，又说：“不过说真的，小王，我现在很感激叶冉冉和你二姐，他们两个。为什么？”王青哥不明白李红为什么突然这么说。这很简单啊，李红很自然地说道：“你想，如果没有叶冉冉和王雪彤他们两人的话，那你小子是不是就不会来参加这蒙面歌手了？如果你小王你不来参加这节目的话，那你的才华、你的能力，大家又怎么会知道？你要是不来参加……”这个节目，那我们所有人怎么可能听到你这么好的歌，你这么好听的嗓音？所以说，这些不应该感谢他们两人吗？这个听到这里，王青哥自己也是有点尴尬的笑了笑，因为道理好像是对的。确实，如果没有那一切，那以前的王青哥就不会去参加《蒙面歌手》这节目。他要是不去参加节目，就不可能有被气死，而他自然说不定也就不会穿越而来了。所以说，这一切或许都是冥冥之中就已经注定了的吧。但真正让李红感激，还不是这个，而是他自己的事。因为如果王青哥不来参加，蒙面歌手这节目，那他们两人就不会认识。今天王青哥也就不可能会拿出《美丽的神话》这首这么好的歌来帮他了。因此，李红很是感激道：“小王，我现在真的非常感谢他们两人。要是没有他们两个的话，那你跟我也就不可能认识。要是我们两个不认识，那你今天还会有可能站出来帮我吗？当然不会。我们两个都不认识，还谈什么？”王青哥也很干脆的道：“所以我要感谢王雪彤和嫣冉冉，他们两个是他们让我也让大家认识了你的。好了，小王，其他的我们不说了，茶已经凉了，你快喝吧。”好，王青哥喝了几口。才继续道：“红姐，一来就一直说我的事，你看我们俩都把正事给忘了。哼哼，没事，我的事不急。小王，你先休息一下，再说也不迟。”第二十五章，心如死灰的导演之后，他们两个就开始讨论如何演唱《美丽的神话》这首歌。在经过了深思熟虑后，他们两个终于决定了要如何去演唱这首歌。就这样，王青哥和李红两人直接出发去了录音棚。在录音棚里，他们两个演唱了一遍又一遍，只要是有一点不满足的，那就重新演唱，因为他们都清楚，《美丽的神话》这是一首足以让无数人落泪的歌。所以他们必须将他深情演唱的完美才行。就这样，在不知不觉中，很快两天的时间过去了。在这两天时间里，他们包下了录音棚，一直在这里练习演唱。经过了两天的时间，天后李红也是渐渐的掌握了《美丽的神话》这首歌的要素。现在的李红演唱起来能跟王青哥做到完美的隔阂了，这是值得让人高兴的事。王青哥自己同样也是对李红的表现感到了惊讶，因为他既然在两天的时间内就已经能把这首歌唱的这么好了，特别是这首歌女生部分前世是用外语唱的，所以一开始时他还有点担心。李红会唱不好呢？可事实证明，这一切是他自己的干扰。因为李红不仅唱出来了，而且是唱比前世的外语还要好听许多。这也是王青哥第一次听到这首歌，有人用华语唱出女生部分的。所以说，李红不愧是被称为天后的人，仅用两天时间就做到这一切了。要是王青哥自己没有系统的话，那他恐怕要练习一辈子都唱不好的。很快又过去了一天，直到第三天早上时，在王青哥最后的一声结尾中，爱是心中唯一不变美丽的神话。好，啪啪，听到王青哥唱完。李红高兴地鼓起了掌来，小王太好了，这一次是最完美的了，我们已经把这首歌完美的唱出来了。听到李红这话，王青哥也是松了口气下来。他们已经在这录音棚里待了三天了，现在终于把这首歌给完美的唱出来了，这如何不让他们高兴？随后，他们两个又自己反反复复的听了几遍，确认每一句歌声、每一个歌词都已经唱到完美后，才放下了心来。歌虽然已经唱出来，太时间可能也已经晚了，所以王青哥干扰的对李红问：“红姐，今晚《千年爱恋》电影就上映了，我们是不是已经晚了？”“不晚。”李红听到这，他直接回道。只要我在电影上映前把这首歌交给老汪的话，那就不算我违约。好，那我们赶紧把歌给他吧。听到李红这么说，王青哥也是赶紧道：“嗯，现在就制作好，然后发给老汪。”汪导演是个六十多岁的人了，他的一生都在为影视而活着。虽说汪导演拍了一生的电影，但他却在影视圈内并没有多大的名声，只是属于那种微不足道，只有少数人记得而已。因为他这辈子拍的电影并没有多少不是拿过奥斯奖的，所以也就没什么人记得他了。汪导演这辈子。最高光的时刻，也就是在年轻时拍的一部电影，差点拿到奖了吧？只是自那次之后，他的电影就不怎么受欢迎了。所以这十几二十年下来，看他电影的人寥寥无几。三年前，知道自己即将六十的汪导演，已经对事业是彻底的死心了。他对自己拍的电影已经不抱任何希望了。
他其实很早之前就已经想过要放弃了，只是一拖再拖，拖到了现在。所以在三年前，他决定再拍一部自己人生中的电影。他想要以这最后一部电影来告诉所有人，他要退休了。就这样，他花了大价钱买了一部题材不错的电影，那就是《千年爱恋》。这部电影讲述的是两人穿越千年的爱，因为爱的太过深沉了，所以即使是过了千年都没能忘了对方。这样的一部电影，在汪导演看来，就算不能大红大火，但应该也有点人看的吧？但可惜的是。因为他不怎么出名的原因，所以无法请到那些高质量的明星来出演这部电影。所以最后，汪导演只请来了那些颜值还算过得去的十八线明星。可十八线始终是十八线，就是没什么人愿意关注，这让汪导演一度心如死灰。好在的是，汪导演并非毫无底牌，因为他请来天后李红来这部电影写歌。所以在刚开始请到天后李红时，汪导演还是很高兴的。可是不久前，他却怎么也高兴不起来了，因为天后李红给他电影写的歌一点用处都没有，属于那种很难听的歌。所以汪导演很生气。拒绝了天后李红的歌，并要求他再写一首出来。只是让他没想到的是，天后李红可不干了。他说他歌已经写出来了，就算完成双方的合作关系了。就这样，双方闹翻了。所以三天前，眼前电影就要上映了，李红还是没有把歌交出来，于是他就起诉了。汪导演本来不想起诉天后的，毕竟谁会愿意去惹不必要的麻烦？只是他已经没办法。千年爱恋这部电影，作为他这辈子拍的最后一部电影，他不能让他这么草率的就结束，连首歌都没有结束，所以他才不得不起诉天后的起诉。已经是汪导演最后的坚强，他不管怎么样也要维护自己的利益。他现在也明白，就算起诉天后，也拯救不了他这部电影了。看着购买电影票的数据，汪导演更加的心如死灰。以这样的成绩，电影的收入不亏本，已经是谢天谢地了。哎，眼看电影今晚就上映了，所以汪导演也只能听天由命了。然而就在这时，他的手机响起来了，他拿起来一看，发现是天后李红发来的消息。见到是天后的消息，汪导演沧桑的老手迅速的点进了聊天框。一进聊天框就见到天后已经给他发来两条信息了。前面一条是音频，最后一条则写着“老汪歌曲，美丽的神话，快听听”。第二十六章，维戈尔拍的电影歌曲。见到是天后发来的歌曲，虽然汪导演已经不抱什么希望了，但他还是点击了。咚咚咚，汪导演一点击，顿时一段优美动听的音乐就传来了。就只是这开始的音乐，就让汪导演原本颓废的心情，瞬间像是被打了鸡血一样兴奋了起来。此刻，汪导演的心里只有一个想法，那就是这歌曲有戏。就在他这样想着时，歌曲终于有人开唱了，解开我最神秘的等待。星星坠落，风在吹动，终于再将你拥入怀中。两颗心颤抖，相信我不变的真心。千年等待，有我承诺。无论经过多少的寒冬，我绝不放手。这突然出现的男歌声，打得汪导演一个措手不及，他整个人都僵硬了。因为这歌声不仅好听感人，更是非常的符合他的电影。还没等他从震惊中回过神来，天后的歌声就传来了。现在，请握住我的双手，请你闭上眼睛，我们相爱过的时光浮现在眼前。只因我们爱得太深，才痛彻心扉，也没能对彼此说出那句“我爱你”。天后富有感情的歌声。再次让汪导演全身都颤抖了起来，歌声还在持继，他整个人却已经麻木了，因为此刻汪导演的世界中只剩下了歌声。几分钟之后，爱是心中唯一不变美丽的神话。直到歌声唱完，他才慢慢的回过神来。听完了这整首歌，汪导演知道他错了，他知道他一开始时就想错了。他原以为这首歌非常的符合他的电影《千年爱恋》，一直到现在，他才知道并不是这歌符合他的电影，而是应该说他的这部电影是为这首歌而拍的。汪导演认为。才是最正确的，不然叫这首神曲做他电影的附属品，那可真犹如这歌了。以他这样的成绩和《千年爱恋》这部电影，根本就配不上这首歌。因此，汪导演清楚，要是这首歌能做他电影的插曲的话，是他们高攀了。汪导演听完了这首歌，久久无法忘怀，直到手机再次响起，才将他拉回了现实。回过神来后，汪导演看了手机，是天后李红给他发过来的消息：“老汪怎么样？这首美丽的神话符合你电影了没？”此刻的汪导演眼泪都快流出来了，因为天后李红在他最绝望。最无助的时候，给他带来了这么大的希望，他都不知道应该如此去感谢他了。激动的他直接给天后发起了语音通话：“老妹，谢谢你，这首歌真的是你写给我这部电影的。”汪导演感激不已的向天后问道：“他要确认清楚来，这首美丽的神话是不是真的是对方为他电影准备的？”而李红听到汪导演这话，他也是回道：“老汪，你这不是废话吗？这歌不给你给谁啊？还是说你没有看上他？不不，我不是那个意思。”老妹，听到天后说是不是他没有看上这歌后，汪导演立即道：“老妹。”这首歌我真的非常喜欢，谢谢你老妹。只要有了这首歌，那我就放心多了。有了这首歌，那就算我的电影票买的不好，我也已经不在乎了。只要这首歌能做我这部电影的插曲就行。至于其他的东西，我管不了那么多了。李红见汪导演这么说，他马上安慰道：“老汪，看看你说的这是什么话，你放心吧，我相信你的电影这次一定能大买，破纪录的。”嗯嗯，老妹，谢谢你，我现在真的不知道应该怎么感谢你才好了。不过你放心，要是这次我的电影真的大买的话，那利润我和你五五分啊！不用了，老汪，真的不用了。李红听到汪导演这话，他被吓了一跳起来。五五分账，这可不是小事。倘若电影真的大买，那更加的不得了。所以他拒绝了起来。但此时的汪导演显然已经上头了，所以他不容拒绝道：“老妹，这事就这么决定了
，不然就是不给我面子。李红这时也很为难道，道老王不是我不愿意，而是这首歌其实不是我写的，所以如果你真的想跟人五五分账的话，那就去做曲人才是。什么？这歌不是你写的，那是谁写的？汪导演听到李红这话，很是震惊了起来，因为他没想到这么好听的歌，竟然不是李红写的。李红这时也没有隐瞒，而是告诉他道。老王，这首歌就是跟我合唱那个人写的。我想你这几天应该也有听到过他的名字了。他就是灰狼啊，是他。灰狼这个名字，汪导演自然是知道的。毕竟这几天网上铺天盖地的都是他的消息，所以几乎很少有人是不知道灰狼这个神秘人存在的了。李红也再次确认道：“是的，老汪，这首美丽的神话就是灰狼帮我写的，我也只是沾了光而已。所以如果真要找人五五分账的话，那还是去找他吧。”李红人确实很好，在这么大的利益诱惑下都能坚持原则。只是汪导演。也有他自己的看法，所以他马上对李红道：“老妹，这个是谁写的，已经不重要了，你们放心吧。要是电影真的大卖了，那我们还是五五分，我会把你们应得的给你们。至于你们该如何分，是你们自己的事了。”李红见汪导演还是这么说，他明白是劝不了他了，而且他觉得对方说的不错，钱嘛，他可以拿了再转交给王清哥也是不错的，所以就没再反对了。见李红不再反对后，汪导演才道：“好了，老妹，那事情就这么定了，没其他什么事的话，就先这样了。我要马上叫人把歌制做到电影里去才行。”好，老王，那你先忙吧。李红自然知道。现在的汪导演确实是挺赶时间的，所以跟他结束了通话。随后，他跟王清哥说了汪导演接受了哥的事，以及五五分账的事。王清哥知道一切后，还是比较意外的，心里也更加的确定自己没帮错人。第二十七章，我请你看电影吧。中午的时候，王清哥早就跟李红分开，并回到自己的出租屋了。他一回来就马上去买了菜回来，因为这两天时间一直待在录音棚里的原因，所以王清哥自己都没有时间做饭做菜，都是吃外卖的。于是回到家的他，就马上自己去买了一些菜回来，准备自己做。然后吃午餐，菜买回来之后，王清哥就开始动手了。半个小时过去，他做的菜香味飘飘了起来。徐若瑄每天晚上都会直播，跟粉丝们互动，所以他一般都是睡得比较晚，睡得晚，起得自然也就晚了。这不都已经中午十二点了，他还叉开双手，双脚的在躺在床上。只不过这时，一阵无比香辣的味道从他窗户传进了他的房间，又进入了他鼻孔中。闻到味道的徐若瑄一下子就醒了过来，醒过来的他被这香味吸引的吸了吸鼻子。只是让他没想到的是，这味道越闻就让人越上瘾。谁家又在做菜？好香啊！徐若瑄闻到这味道，咽了咽口水，她都有种冲动，恨不得找到这家人去他家里蹭一顿饭。不过这种事情想一想就可以了，谁会真给他蹭啊？醒后的徐若瑄因为内急的原因，所以她也不打算继续睡了。她上完厕所，洗漱完了之后，就听到了大厅外有声音，这声音是放碗筷的声音。听到有人，她下意识的想到了王清哥，是不是他回来了？王清哥已经两天都没有回来了，所以听到外面有人后，徐若瑄赶紧开门出去。嗨，醒了，她才一开门，就真的见到了王清哥。并向他打招呼，这还不是最重要的。真正让他意外的是，桌上竟然放了三四道菜，有鱼，有排骨，有汤。而且他现在才发现，原来刚刚他闻到的味道不是别人做的菜，而是眼前放在桌上的菜传来的。见到这么多的菜，徐若瑄口水差点就流下来了。而王清哥见到徐若瑄竟然穿着睡衣就出来后，他有些尴尬的说道：“我本来想一会再叫你吃午餐的，但没想到你自己醒了，那正好不用我叫了。”徐若瑄此时终于回来神来了，所以他走了出来：“你这两天都去哪里了？怎么不回来啊？”徐若瑄下意识的问道：“哦，我有事。”所以救助朋友奶了。王清哥随便找了个借口道：“哦，原来是这样，怪不得不见你回来呢。”徐若瑄也没有继续追问，毕竟那是人家的事，他没理由去管。你洗漱了吧？要吃午饭吗？王清哥问。嗯嗯。徐若瑄听到这话，他害羞的低下了头去，小声的回道：“因为他看到桌上这些菜时，就忍不住的想要去吃了。”王清哥做的菜不仅味道香，而且徐若瑄发现他做的竟然比那些饭店的菜好看许多，只是不知道吃起来味道如何而已。不过有了两天前的经历，徐若瑄清楚王清哥做的菜。肯定不难吃，所以在王清哥问他要不要吃饭时，他才害羞的低下了头去，因为不敢正视他。徐若瑄是真的，万万没想到他会有一天变成这样的。很快，当最后的菜被端出来之后，他们两个就开始吃了。这时的徐若瑄手里握着碗，还是有点不好意思的。王清哥见状，对他道：“怎么了？快吃啊！你不吃我吃了，我这两天都没有好好的吃过一顿饭。”说完，王清哥还真的不管他，自己夹起了菜来吃。见到王清哥吃的这么香，徐若瑄也早就忍不住了，所以他也是直接夹了菜就往嘴里放。菜入口瞬间，徐若瑄整个人都傻掉了，并不是菜不好吃，而是太过于好吃了，好吃到让他有种怀疑有人生一样。本来他以为这菜只是味道香而已，可万万没想到的是，原来菜也这么的吃。如果两天前他吃到面条是山珍海味的话，那现在的这菜就是龙肝凤胆了。此刻的徐若瑄心情无法用言语来表达了，她迫不及待的嚼下嘴里的菜，继续加其他的。王清哥见到他这样，也是对他问道：“怎么样，我做的菜还合胃口吧？”“嗯嗯，真好吃。”徐若瑄一边吃一边回道：“现在的她早已没有淑女形象了，只是干饭人而已。”很快的，徐若瑄就吃完了一碗饭，喝了两碗汤，但她还没吃够，所以继续加了晚饭。今天这菜绝对是她徐若瑄
。王亲哥，你做菜这么好吃，要不以后就做我厨师吧，我给你工资怎么样？哈哈。王亲哥听到这话，他不好意思的笑了起来，道：“不用，反正我自己也是在这里做的。你要是真想吃，我随时欢迎的，钱就不用了。”听到这话，徐若瑄尴尬的低下了头去，同时也想到了两天前说的话。他说他要请王亲哥去吃大餐的事，现在想起来，他自己都觉得好笑。人家自己做菜这么好吃，为什么要花钱去吃难吃的？这不是自己找苦吗？而且经过这事，徐若瑄已经明白了，她知道想请他吃大餐的事是不现实了。如果请王青哥到外面去吃，那还不如叫他自己在家里做，然后一起吃呢。外面那些饭店做的又没有他做的好吃，他们何必去受那罪？他徐若瑄是有钱，但人不傻，不会傻到放弃好东西而去捡起不好的。可是徐若瑄马上又想到，如果不请王青哥吃大餐，那怎么报答他？难不成给他钱？这个他说了不要了，那还能怎么办？就在徐若瑄不知道该怎么报答王青哥才好时，他突然想到了电影。想到电影之后，徐若瑄马上就知道该怎么来报答他的两顿饭，所以他立即就开口：“王青哥，要不今晚我请你去看电影吧？”第二十八章冷清的影院啊，看电影。听到徐若瑄突然说要请他去看电影，王青哥是真的很意外的。嗯嗯。而徐若瑄则是点了点头，起来道：“怎么样，你去不去啊？正好今天晚上有部新的电影要上映，我想去看看，你陪我一起吧。”听到这里，王青哥直呼：“这也实在是太巧了，他刚给《千年爱恋》这部电影唱了插曲。”现在既然就有人要请他去看这部电影了，不得不说，这真的是太巧了。怎么样，你不去吗？徐若瑄见他没回答，就又问道。见他一再邀请，王青哥自己也想去看看这部叫《千年爱恋》的电影拍的到底怎么样的。更重要的是，他想知道电影加上《美丽的神话》这首歌后会变成什么样。所以在经过了考虑之后，他最终还是同意道：“好吧，既然你想去，那我就陪你一起吧。”嗯嗯。得到王青哥的答复之后，徐若瑄又开始肆无忌惮的大口大口吃起了饭来。时间很快来到了晚上，王青哥早早就做了晚餐，然后两他们两人吃了才出发的。因为是去看电影，所以徐若瑄特意的打扮了一下。她穿了件白色的 A 字半身裙，上衣是黑白条纹的 T 恤，头发就这样甩在了身后，头发上还带了朵花。她的这身打扮很像清纯女神，就连王青哥自己见了，心里也是忍不住赞了句：“实在是太美了，能跟这样的美女一起去看电影，那是多少人梦寐以求的。”果不其然，当他们两个走在街上时，总是会有人因为徐若瑄的美而时不时回头。当然了，许多人还是非常羡慕王青哥的。能跟这样的美女走在一起，不过这些不重要，因为他们是去看电影的，所以不久之后他们就赶到电影院了。电影是晚上八点开始播的，所以王青哥和徐若瑄两人在七点四十分钟前就已经赶到电影院了。他们两个进入电影院后，距离八点还差几分钟，但里面的情况却很让他们意外，因为整个电影院的人寥寥无几，原本坐上千人的影院来的人竟然都不足百人。见到这种情况，徐若瑄有点尴尬的道：“今晚人不多，不过这样也好，能安静点。”是啊，王青哥自己也点了点头，他心里清楚电影院。为什么会这么少人？那是因为没人对这部电影感兴趣，觉得这是一部全靠幻想拍出来的电影，在现实中是不现实的，也就没什么人来看了。当然了，最重要的一点就是导演不出名，加上演员都是那些十八线明星，没人认识那种，所以这就导致更加的没有人愿意来花这个冤枉钱了。因此，王青哥发现，今晚来看这电影的人，要么就是闲着没事干来打发时间的，要么就是情侣两人来一起图浪漫的。当然了，还有一些老叔叔和老阿姨也是来为了仗见识而已，因为人本来就少的原因。所以，王青哥和徐若瑄两人也是坐到了比较靠前的座位。两人坐下之后，徐若瑄就拿出了早已在外面买的零食出来开始吃。很快，八点一到，电影正式播放了。先是各种名单演员之类的，这些谁都没在意，也不爱看。一两分钟后，好在电影终于进入正片了。一进正片，一名长相清秀的帅哥就出现在屏幕了。他就是电影的主角，叫易川。易川是个学历史考古的，所以他毕业后就到了一家博物馆工作。一天，博物馆里突然新进了一批古物，各种各样的古代东西，让易川看了。也是连连惊叹，什么剑啊，刀啊，这些是应有尽有的，只不过这些东西并没有太过吸引一川。直到他见到了一件东西，那是一个很普通的发簪，可是不知道为什么，在他见到这发簪时，突然让他有种心痛的感觉。一川不由自主的在这发簪前停了下来，像是有某种力量紧紧抓住，不让他离开一样。他情不自禁的用手去碰了一下这发簪，当他的手接触到发簪的那一瞬间，一种无比熟悉的感觉就直接涌上了他心头。这是一种什么样的感觉？就是那种属于自己无比心爱的东西，在离开自己很久后，现在又终于回到了自己手里的感觉。没错，此刻的易川就是这种感觉，而且这感觉非常的强烈，强烈到让他忍不住想拿起这发簪一样。此时的易川有种错觉，好像眼前的这个发簪是他自己的，是他做的一样。不，这是在易川的心里的感觉已经不再是错觉了，而是这个发簪就是他的一样。这样的感觉，这样的想法一出现，把他自己给吓了一跳。直到旁边的同事叫了他一声，这才让他回过了神来。回过神来的他，迅速的离开了发簪旁边，继续去看其他古物了。可即使他已经离开了，但心却还在那发簪上面。他想要让自己不去想，但他却发现，此时他的心他已经控制不了，一直都是那发簪。直到他下班了，心里还是那个发簪，怎么也无法从脑海中挥去。就连晚上做梦，易川也做了很奇怪的梦。在梦里，他为一女子
，亲自做了一发簪，并戴在了他头上。而梦里的发簪正是那博物馆里的那个。梦到这里，他惊醒了过来，醒过来的他还很难相信这一切。他不明白这到底是怎么了，为什么见到那个发簪他就再也忘不了？而且现在他的心里有一种冲动，那就是想去探索这个发簪的来历。于是他就打电话问同事，想问问同事知不知道那发簪的来历。他的同事告诉他，那发簪是在一座新发现的古墓里挖出来的，其他的就不清楚了。就这样，经过了几天时间的反反复复后，易川决定自己去探索，就申请了去新发现的古墓工作。电影到这里已经有半个小时了，在这半个小时里，看的人都连连摇头道：“拍的什么玩意？”